मुखादिब होते हैं उधर जिसको सुनने के लिए और हम लोग ने पूरा प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज किया हुआ है और जिन्होंने हमें समय दे करके किरदार कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद जैन जी मेरा आग्रह है कि डॉक्टर साहब आप अपना व्याख्यान देने कृपा करें आदरणीय डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी और सर्वप्रथम मैं अनुग्रहित हूँ भारत विकास परिषद का भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भारत विकास परिषद प्रांत का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके ये कार्यक्रम बेसिकली जो आज हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस समय सब कोविड से ग्रस्त भी हैं डरे भी हुए हैं और बहुत सारी मन में भ्रांतियां हैं ऐसा अनुभव तो मेरी बात हुई लाल जी से मदन लाल जी ने इसको कहा कि ठीक है इसको हम अरेंज करते हैं और उनके प्रयास से इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंज हुआ इस समय मैं देख रहा हूँ कि लगभग पचहत्तर छिहत्तर परिवार क्योंकि तो हमारे भारत विकास परिषद में व्यक्ति नहीं होता उनका परिवार होता है पचहत्तर परिवार जुड़े हुए हैं जो और भी आगे जुड़ते रहेंगे जैसा मदन लाल जी ने बताया कि भारत विकास परिषद को में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर एस राय थे मुझे और उस समय केवल लखनऊ में एक ही शाखा होती थी उस समय जो हमारे बीच में उपस्थित हैं शिव सेना थाना जी वो उस समय थे सुदेश अरोड़ा जी थे रविचंद्रा जी थे मदन लाल जी थे राजीव जी थे तो इन सब लोगों के बीच में ये जब शाखा केवल एक थी तब इन्होंने हमको जोड़ा और तब से हम यहाँ पर जुड़े फिर बाद में शाखाएं बन गई जैसा आपने बताया लखनऊ पश्चिम बाद में लखनऊ पर रमन मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ कि मैं दो बार अध्यक्ष भी रहा हूँ और जो भी मेरी तरफ से कुछ सेवा हो सकती है मैंने किया आप लोगों ने अवध प्रांत में भी कुछ दिनों तक काम करने का मौका दिया तो मेरे लिए आप सब मेरे परिवार के लोग हैं और मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ आज वो मैं बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ वो बात या तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने बताई है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए ने बताई है या वो हमारी राष्ट्रीय नीति है इस बात को समझना बहुत आवश्यक है पैंडेमिक एक्ट में हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो अपने मन से ना जो कहीं डॉक्यूमेंटेड ना हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है इसमें अगर हम लोग पनिशेबल ऑफेंस भी होता है जहां तक प्रश्न है कि मेरा जैसे मदन लाल जी ने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ जो मैं सर्जन हूँ तो मुझे कोविड से क्या लेना देना लेकिन जब मैं सर्जरी में ये कोविड आया तो मुझे इस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई और उस समय मैंने कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए और कुछ जैसा बताया आपने चिकित्सा सेतु ऐप है जो इस समय आठ राज्यों में है वो बनाया और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अलग मॉड्यूल तैयार किया जिसमें डॉक्टरों के लिए अलग नर्सों के लिए अलग जो आपके क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मी है उनके लिए अलग और जनरल पॉपुलेशन के लिए अलग और वो एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में और वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको एज सच अंगीकृत कर लिया जब मदन लाल जी से बात हुई तब तक सिनेरियो काफी बदल चुका था तो हम लोगों ने इसको आज के कार्यक्रम के रूप बनाने की कोशिश की है संभवतः आप लोगों को अच्छा लगेगा लगभग ये हमारा सेशन डेढ़ घंटे का होगा ये अभी से पहले सोचते तो जिसको चाय वाय पीनी हो मंगा लीजिए चाय पीते रहिए चाहे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो भी ऑफ कर लीजिए चाय पीते हुए हम आपको नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं है सबसे बड़ी बात और क्या है कि मैं दो बार कोविड का शिकार हो चुका हूँ जब पहली वेव आई थी तब भी मुझे कोविड हुआ था बारह दिन अभी मेरा कॉर्टिसोन खत्म हुआ है और मेरा पूरा परिवार कोविड से ग्रस्त था तो मैंने कोविड को बहुत पास देखा है मेरी वाइफ बहुत क्रिटिकल हो गई थी तो मैंने से देखा है तो इस नाते से जो भी मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ वो तो आज के अनुसार ही कह रहा हूँ और इसके पहले हम बात की शुरुआत करें देखिए ये गाइडलाइंस है नई बीमारी है बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं जो पहली वेव में था वो अब दूसरी वेव में चेंज हो गया हो सकता है तीसरी वेव जो लोग कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में आएगी तो उसमें कुछ चेंज हो जाए तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो इसका ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो वो कुछ ना कुछ आज जो हम कह रहे हैं हो सकता है एक दो महीने के बाद तीन महीने के बाद वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो हमको वो इसका पालन करना चाहिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है सबको आप ये बात समझिए 
एक तो हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं राघवेंद्र जी अपने को जरा सी वीडियो हाँ राघवेंद्र शर्मा जी हैं हमारे पैरा मेडिकल संकाय के शिक्षक हैं और जो हमारे साथ शून्य से जुड़े हुए हैं ये भी दो बार कोविड से पीड़ित हो चुके हैं वैक्सीन भी लग चुका है और इसने कितना भी वीडियो बनाया है अभी आप देखेंगे पूरा इनका सहयोग रहा है इन्हों के साथ हम काम करते हैं और पूरे स्टेट में इन्हीं के साथ में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ये स्टेट ट्रेनर है तो राघवेंद्र जी आपका स्वागत है आप हमारे साथ में रहेंगे बहुत बहुत चैट बॉक्स में अपना प्रश्न उत्तर लिख दे और जो भी पूछना हो वो अंत में हम सारे प्रश्नों के उत्तर उस चैट बॉक्स को खोल के एक एक करके दे देंगे बीच में कोई सवाल कोई आपके मन में आती हो तो चैट बॉक्स में लिखते रहे जितने भी सवाल होंगे हम कोई सवाल अनुतरे दे रखेंगे अब बात ये समझिए कि जब हम सांस लेते हैं अंदर नाक से अंदर गई ये कहलाई ब्रीदिंग ये फेफड़े में गई और ये हार्ट से ब्लड आया हार्ट से जो ब्लड आया वो लंग अब इस जो सांस ली इसमें ऑक्सीजन और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हुआ तो लंग है तो फेफड़ा है उसकी झिल्ली के माध्यम से ये एक्सचेंज हो जाता है अब मान लीजिए कि हमने सांस ली तो जो हमने सांस ली और जो हमारा हार्ट से ब्लड आया और जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है अगर फेफड़े की झिल्ली हमारी मोटी हो गई तो ये एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा यानी कि फेफड़े में सूजन आ गई तो ये एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा हमारा ऑक्सीजन लेवल स्तर गिर जाएगा चाहे हम गहरी सांस ले तब भी हम ये चीज अचीव नहीं कर पाएंगे तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अब अपनी बात को शुरू करने से पहले फिर हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा कोविड है उसमें तीन या चार स्टेजेस होती हैं पहली स्टेज होती है इनक्यूबेशन पीरियड आप सबको पता है ये हम जस्ट खाली क्योंकि उसका भूमिका बनानी है तो बता दे रहे हैं जिनको नहीं मालूम है कि जब हमारे अंदर वायरस आया और हमारे पास पहला सिम्टम आया चाहे बुखार हो चाहे गले में खराश हो चाहे खांसी हो तो उस बीच का पीरियड जब हम सिम्टम लेस हैं वो कहलाया इनक्यूबेशन पीरियड मगर हम वायरस फैला रहे हैं वो दो से चौदह दिन का होता है फिर एक आ जाता है वायरस का रेप्लीकेशन फेज जब वायरस डिवाइड करता है ये सात दिन का होता है एक हफ्ते का होता है इस बीच में सिम्टम बहुत माइल्ड होते हैं बॉडी को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है तो माइल्ड सिम्टम होते हैं लेकिन वायरस तेजी से रेप्लीकेट करता है पहले सात दिन पहले सिम्टम के पहले सात दिन फिर तीसरी स्टेज आती है इन्फ्लेमेटरी फेज यानी कि जिस दौरान हमारी बॉडी इस वायरस को मारने की कोशिश करती है और उसमें ऐसे पदार्थ बनाती है एंटीबॉडी बनाती है जो साइटोकिन टाइप की चीज बनाती है तो उससे आपको सूजन आने लगती है चाहे हार्ट हो चाहे लंग हो चाहे किडनी हो और वायरस आप सब जानते हैं कि एस टू रिसेप्टर जहां जहां यानी कि रिसेप्टर पर ये वायरस अटैच होता है और उस रिसेप्टर के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है अब ये रिसेप्टर होते कहाँ ये नाक में होते हैं ये फेरिंग्स में आने के मुंह में होते हैं गले में ये हमारे लंग में होते हैं हमारे हार्ट में होते हैं हमारी किडनी में होते हैं अन्य जगह भी होते हैं मगर ये मुख्य तैयार तो यानी कि ये ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं जब भी हमको वायरस का प्रकोप हो तो ये हो गया आपका इन्फ्लेमेटरी फेज ये सात दिन के बाद आती है और आमतौर से ये वायरस नौवे या दसवें दिन मर जाता है नौ दिन के बाद वायरस का रेप्लीकेशन बंद हो जाता है फिर जो भी समस्या आती है वो वायरस ने जो हमारा डैमेज कर दिया वो हमारी बॉडी का रिएक्शन हुआ वो इन्फ्लेमेटरी फेज हुआ अब ये इन्फ्लेमेटरी फेज यदि ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसको आप लोगों ने सुना होगा साइटोकिन स्टार स्टार फेज में हाइपर इन्फ्लेमेशन तो अब ये बता रहे कि हर स्टेज में अलग अलग सावधानियां हैं अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं इसको बात को समझना होगा कि हम किस स्टेज के अंदर में गुजर रहे हैं और कब हम अस्पताल की जरूरत है और एक चीज और जो पहली वेव में उतनी कॉमन नहीं थी लेकिन दूसरी वेव में सबकी समझ में आ गई पहली वेव के खत्म होने होने तक ये वायरस ब्लड की क्लॉटिंग को बढ़ा देता है ब्लड की जो रेड सेल्स होती है आपस में चिपकने लगती है क्लॉट बन जाते हैं छोटे छोटे प्लेटलेट के काउंट कम हो जाते हैं जब हम काउंट कराते हैं तो हमें हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक ऐसी चीजें भी हो सकती है तो यानी कि ये भी बात समझनी आवश्यक है जब हम चिकित्सा पद्धति करते हैं कि ऐसी दवाइयां ऐसी कार्यक्रम करें कि हमारे ब्लड में क्लॉट ना पैदा हो अब 
इसी प्रकार से जो हम सीटी अभी हम बताएंगे सीटी स्कैन में जो धब्बे दिखते हैं वो भी क्लॉटिंग का ही एक स्वरूप होते हैं और उसको हमको देखना पड़ता है राघवन जी अब स्लाइड शेयर कर लेते हैं तो अब हम लोग कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ आपके संवाद के माध्यम से कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से अपनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यदि समय की सीमा जब भी समाप्त होती हो तो मुझे बता दीजिएगा मैं वहीं पर रुक जाऊंगा क्योंकि मैं शिक्षक व्यक्ति हूं मेरे को बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, लेकिन हाँ अगली स्लाइड में आ जाइए आप अपने हिसाब से बताइए डॉक्टर अब ये आया कि कॉज ऑफ सेकेंड वेव ये हुआ क्यों पहली वेव जब खत्म होने वाली थी तो हम बड़े खुश हो गए हम स्पैनिश फ्लू को भूल गए कि जो हमारी आज से सौ साल पहले आई थी उसमें भी सेकंड वेव आई थी उसमें भी थर्ड वेव आई थी और उसमें भी लापरवाही की वजह से आई थी तो जैसे ही हमारा फर्स्ट वेव धीमे धीमे कम हुआ हम सब बिल्कुल लापरवाह हो गए मास्क उतारते गैदरिंग करना रिलीजियस गैदरिंग करना सोशल गैदरिंग करना शादी ब्याह बाजार जाना मॉल जाना सब जगह शुरू कर दिया और हम संभवतः हमारे जो पॉलिसी मेकर थे उनका भी ध्यान इतना नहीं गया कि हमको इतना रोकते तो इसकी वजह से हमारे पास में सेकेंड वेव आ गई अब थर्ड वेव आने वाली है इसलिए हमको इस पर नहीं रखना है फिर दूसरी बात जब सेकेंड वेव आई तब तक इस वायरस का स्वरूप बदल गया ये अलग अलग तरह के म्यूटेशन आप सुनते होंगे पेपर में पढ़ते होंगे ये म्यूटेंट डबल म्यूटेंट ब्राजील का स्ट्रेन साउथ अफ्रीका का तो ब्रिटेन का भी बहुत कॉमन था वन थर्ड पॉपुलेशन को ब्रिटेन का स्ट्रेन हुआ मुझे जैसे ब्रिटेन के स्ट्रेन से अभी दोबारा इन्फेक्ट हुआ इसमें मैंने अपने जिया जी को खो दिया उन्नीस अप्रैल को तो नेक्स्ट तो इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रेन आते रहे अब मैंने ये बात करी थी कि एज टू रिसेप्टर्स तो एज टू रिसेप्टर में जहां जहां होते हैं ये हमारे नाक में होते हैं ये हमारे गले में होते हैं ये हमारे फेफड़े में होते हैं ये हमारे दिल में होते हैं किडनी में होते हैं और बॉडी के अलग पार्टों में भी होते हैं वहां पर ये जाके चिपक जाते हैं नेक्स्ट अब हम लोग पहले संक्षेप में ये भी आप सब जानते हैं लेकिन लक्षण नेक्स्ट लक्षण क्या होते हैं ये भी समझ लेना आवश्यक है ये सामान्य लक्षण थे जो आपने देखे सूखी खांसी तेज बुखार सांस लेने में तकलीफ जिसको कि हम लोग आज कल उसमें भी आता है टीवी में भी आता है खून की घंटी में भी बचता है बाकी आप जो भी फ्लू के लक्षण सोच सकते हो चाहे बंद नाक हो नाक बह रही हो आँख पेट में डाली हो आँख में सूजन हो गले में खराश हो आपको मांसपेशियों में दर्द हो सर में दर्द हो कांप कपी आ रही हो इवन दस्त हो रहे हो सूंघने और स्वाद लेने में आपकी कमी आ जाएगी सब में जिसको जिसको बंद ना तो ये सारे सिम्टम तो आप ये कोई भी इस समय सिम्टम इग्नोर मत कीजिए यदि वो आपके अंदर है और फ्लू लाइक सिम्टम के साथ में आ रहा है तो उसको आप कोविड का सिम्टम मान के चलेंगे तो बचे रहेंगे अब इसको जैसा आपको पता है कि माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कम गंभीर मध्यम गंभीर और तीव्र गंभीर तो जो होम आइसोलेशन हम करते हैं वो हम कम गंभीर मरीजों के लिए है पहले वाले में था कि जिसको भी पॉजिटिव आया वो अस्पताल में भर्ती हुआ अब चूंकि अस्पताल में हमारे बेड्स नहीं है के जी में मैं देखता हूँ आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं इस समय बहुत ज्यादा बिस्तरों की कमी है तो जो कम गंभीर हैं या बल्कि मध्यम गंभीर में भी थोड़ा सा जो कम है उनको घर पे ही निगरानी में चिकित्सक की सलाह से होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है तो जब हमारा बुखार सौ डिग्री से कम है सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है और हमारा जो रेस्परेटरी रेट है वो 24 से कम है यानी कि 24 प्रति मिनट से कम है हमारा नॉर्मली जो शोषण दर होती है 12 से 14 सोलह तक होती है लेकिन अगर 24 से कम है तो वो कम गंभीर कहलाता है माइल्ड कहलाता है और ऑक्सीजन जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं वो चौरानवे प्रतिशत से ऊपर है चौरानवे परसेंट से ऊपर है नेक्स्ट तो ये हम ये जो होती है जो हम घर में मैनेज कर सकते हैं मध्यम गंभीर फिर से जब बुखार आपका सौ से एक हो खांसी आ लेकिन हल्की करने पर सांस श्वसन दर आपका 24 से 30 के बीच में है ये सब मैं दिखाऊंगा बताऊंगा कि कैसे श्वसन दर आपको देखना है और ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो 90 से चौरानवे प्रतिशत के बीच में आ गई लेकिन 90 से कम नहीं तो ये आगे मध्यम गंभीर और गंभीर जब आपको बुखार तेज हो रहा है दवाई आप दे रहे हैं उसके बाद भी पैरासिटेमोल खा रहे हैं वो भी असर नहीं कर रही है आपका एक बुखार आ रहा है सोने में कठिनाई हो रही है आपको बैठने आराम करने में भी सांस फूल रही है आपका श्वसन दर तीस से ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन की सांद्रता नब्बे प्रतिशत से कम है ऐसी स्थिति में घर में रहना नहीं है चाहे जैसे भी हो चिकित्सालय में जाना है क्योंकि ये घर में रह के इनका इलाज हो ही नहीं सकता 
अब हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना यानी कि जो हमारा पहली वेव आई थी उसमें क्या था और दूसरी वेव आई थी उसमें क्या था पहली वेव जब आई थी तो हम लोग बुजुर्गों को में देखते थे कि ज्यादा है बच्चे हमारे सुरक्षित थे इस बार बुजुर्गों के साथ साथ जो हमारे एडल्ट हैं और जो बच्चे हैं वो भी अफेक्ट हुए फिर जो सिम्टम जो पहले मैंने बताए कि पहले फीवर ड्राई कॉफ ब्रेथ सोर थ्रोट ये सब ये सब थे अब इसकी बजाय पेट की बीमारी लगातार डायरिया पेट में ऐठन मरो दर्द या आपकी स्किन पर रैशेज होने लगे या आपकी आंखें लाल हो गई आंखों से पानी निकल रहा है मांसपेशियों में दर्द हो रहा है थकान हो रही है तो ये सब चीजें अब कुछ नई आ गई है ये ज्यादा कॉमन आ गई है थकान तो इसको ध्यान देना है कि आपको आपको अनावश्यक रूप से बिना वजह थकान हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सचेत हो जाइए कि आप ऐसा तो नहीं कि आपको कोरोना के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए दूसरे परिवार के दूसरे लोगों से अलग कर लीजिए नेक्स्ट जब तक जांच नहीं हो जाती नेक्स्ट तो हमारे पास अब बचा क्या बचा ये कि हम अपनी इम्यून पावर ठीक से बढ़ाए हम एक एक करके लेंगे जब भी हम बीमार हैं अथवा बीमार नहीं है या सेकेंड वेव के बाद ठीक हो गए हैं थर्ड वेव का सामना करने को तैयार हैं या थर्ड के बाद मान लीजिए कि और भी आगे कोई बीमारी हो तो इम्यून पावर को बढ़ाएंगे तो ना खुद से बचाव होगा बल्कि अन्य सभी बीमारेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे अपने हाथ से रखना है स्वच्छ रखना है कैसे रखना है अपनी आदत बना लेनी है जैसे हम खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद कोई भी चीज मुंह में ना डालने से पहले नाक खुजलाने से पहले आंखों को खिलाने से पहले क्योंकि तो वायरस घुसता कहाँ से है वायरस के घुसने के केवल तीन ही रूट हैं मुंह नाक और आंख बस तो हमें कहीं पर भी अपने आप को मुंह को ऐसे नहीं छू लेना है कि हमको बगैर हाथ धोए छू लें और हमारा वायरस अंदर चला जाए क्योंकि सर्फेस के ऊपर भी वायरस हो सकता है आपके कमरे में कोई आया खांस छींक के चला गया कमरे में नहीं है तो भी जो खांसा छींका वो आपकी उसकी ड्रॉपलेट्स उसकी मेज के सरफेस पे आ गए सोफे पे आ गए अब आपने इस उसको बैठे अपना हाथ रखा और फिर इसका मुंह में रख लिया तो वायरस आपके मुंह में जा सकता है तो हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है जब भी आप चेहरे को छुए उसके पहले मास्क ये कहने की जरूरत नहीं है मास्क आपको पहनना ही पहनना है अब इसको भी हम बताएंगे थोड़ा डिटेल में और सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता है अब इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन ये देखा गया है वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बीच बीच में रिपोर्ट आती है कुछ कुछ कंफ्यूजन वाली कि वैक्सीनेशन सब व्यक्ति को तो पहले पहले करवा लेना है भारत सरकार हमारे लिए इसके सचेत है और हमारे साथ में अब उन्होंने ये भी कर दिया कि सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए वैक्सीनेशन अगर आपने करा लिया है तो उससे बाद अगर आप मुझे मैंने भी मेरी भी दो डोज हो गई थी वैक्सीन तब भी मुझे दोबारा कोविड हुआ मुझे ब्रिटेन के स्टूडेंट का कोविड हुआ मेरी जो जिनोम था मेरी जिनोम की आ गया था मालूम चला लेकिन तब भी मैं उसमें बहुत क्रिटिकल फेज में नहीं गया मेरी वाइफ को वैक्सीन नहीं लगी थी लेकिन वो क्रिटिकल हो गई तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है दोबारा इन्फेक्शन आपको हो भी गया है तो भी उसका असर आपकी बॉडी पर कम होगा और ये आज की तारीख में लोग जरूर कह रहे हैं कि कम से कम मृत्यु तो बिल्कुल नहीं होगी अब हम आते हैं कि अपनी रोग से लड़ने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि भारत विकास परिषद हमारा बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है सबको पता है लेकिन हम जरा सी कुछ बातें आपको और बताएंगे अगला स्लाइड दीजिए इसमें आगे बताने से पहले ये बात समझ लीजिए दो चीजें पहली चीज आती है आपकी जो हमारी ब्लड में आती है टी सेल्स और बी सेल्स ये टी और बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी हमको वायरस को या बैक्टीरिया को मारती है और एक होता है बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो हम मानसिक रूप से परेशान है या फिजिकली स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन इस टी सेल के फंक्शन को कम करते हैं तो जब हमारे पास स्ट्रेस होगा हम डरे रहेंगे बराबर कोरोना के भय से आक्रांत रहेंगे तो वो स्ट्रेस हारमोन पैदा हो जाएगा और स्ट्रेस हार्मोन हमारी टी सेल के फंक्शन को कम कर देगा टी सेल के फंक्शन को कम कर देगा तो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाए तो ये बात मोटी सी समझने के आनी चाहिए तो अब क्या करना है कि रोज सात से आठ घंटे की नियम से नींद लेनी है चाहे हमको कोविड हो रहा है या कोविड के बाद हम रिकवर कर रहे हैं या हमें नहीं हुआ है हम भाग्यशाली हैं आगे कोविड ना हो अपनी प्रतिरोधक क्षमता क्यों क्योंकि सोने से 
आपका स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है साइंस है जब स्ट्रेस हार्मोन कम हो गया तो टी सेल का फंक्शन अपने आप ऊपर हो गया और वो आपकी इम्यून पावर बढ़ गई फिर नियमित व्यायाम के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आप सब करते हैं योगासन भी करते हैं सूर्य नमस्कार भी करते हैं मैं ये मानता हूँ कि सूर्य नमस्कार से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है यदि आपके बॉडी के ज्वाइंट्स के लिए यदि आप रोज दस बार सूर्य नमस्कार करते हैं उसके बाद धीमे धीमे बढ़ा के उसको बीस तक पच्चीस तक ले आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि सूर्य नमस्कार आप करिए और वो हमारी भारतीय शैली भी है भारतीय पद्धति भी है टहलना वॉक करना तो इन सब से क्या होता है कि जो आपका रक्त का संचार है वो बढ़ जाता है जब रक्त का संचार बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हुआ तो हमारा इम्यून पावर बढ़ गई रक्त का संचार बढ़ गया तो जो कोने कोने में शरीर के कोने कोने में ब्लड पहुंच गया और वहां से जो टॉक्सिन थे उनको निकाल के खींच लाया तो इसलिए व्यायाम की आवश्यकता है पौष्टिक भोजन पौष्टिक भोजन को बिल्कुल साफ शब्दों में आप सब जानते हैं और वो पौष्टिक भोजन का मतलब ये है कि आप हर रंग की सब्जी लें तो एक दूसरे को वो जो कमी है वो पूरा करेगी यानी कि आपको मान लें बड़ा की मूली है गाजर है चुकंदर है आलू है प्याज है तो हर रंग की सब्जी हर रंग आप फल खाएं जो आपके वहाँ उगता हो संतरा है नारंगी है पपीता है केला है तो एक का गुण देखिए हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं परिवार एक सब में समान गुण नहीं है एक का गुण दूसरा पूरा करता है भारत विकास परिषद आगे बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा जबकि एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट करेगा तो हमको ऐसा खाना पंचमेल दाल सारी दालों को मिला के खाएं ना मिला के खाएं तो आज अरहर की अगली बार पूरब की फिर मूंग की फिर वैसी और छिलके वाली खाएं ज्यादा अच्छा तो एक की कमी दूसरा पूरी कर दे मेरा कहने का मतलब है यही पौष्टिक भोजन है आपके लिए कि आप तरह तरह का भोजन भोज्य पदार्थ लीजिए और उसके बाद विटामिन सी और डी ये सबको पता है विटामिन सी आपके संतरा है मौसमी है अनानास है सब में होता है आंवला बहुत सस्ता फल है हम लोग अक्सर भूल जाते हैं अचार मुरब्बा अपना शैली बना लें उसका और आंवले का अचार लिया उसमें विटामिन सी अच्छा होता है बाकी तो गोलियां हैं ही वो तो आप लोग खाए खा लेते हैं अलग से विटामिन डी भी एक धूप से मिलता है धूप का सेवन करें प्रतिदिन चालीस मिनट अगर आधे घंटा आप करते हैं इस पर चालीस का नियम है चालीस का नियम का मतलब हम चालीस दिन एक साल में एक साल में बावन इतवार होते हैं तो हर एक इतवार को यदि हम बाहर बैठ जाते हैं अपने लान में अपने दलान में अपने आंगन में अपनी छत पे कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो साल में चालीस दिन और एक दिन में चालीस मिनट और अपने चालीस प्रतिशत शरीर का हिस्सा खोल के तो चालीस दिन समझ में आ गए चालीस मिनट समझ में आ गए अब ये चालीस प्रतिशत कैसे बंद करें तो ये सर जो है और ये गर्दन ये हुआ नौ प्रतिशत दोनों हाथ हुए हमारे नौ नौ यानी कि नौ तिया सत्ताईस और यदि हम नीचे घुटने के नीचे का हिस्सा खोल के रखेंगे दोनों पैर का बरबूडा पहन लें तो हमको ये फिर से हो गया चालीस परसेंट तो इतना तो हम कर सकते हैं जब ऐसा हो तो हर इतवार को हम बाहर जाएं चाहे अपना मोबाइल लें चाहे मैसेज करें चाहे किताब पढ़ें चाहे संगीत सुने हम अगर इसका धूप का सेवन करते हैं वो भी धूप कब से आपको सवेरे सात से नौ बजे की धूप बहुत कड़ी धूप नहीं सेवन करना है तो करेंगे तो साल भर की जरूरत आपकी पूरी हो गई इसी फार्मूले फार्मूला के चालीस के फार्मूला से पानी बहुत जरूरी है आप कमरा साफ करते हैं और आपके पास पानी कम पड़ जाता है तो क्या होता है कि आप कमरे के कोने साफ नहीं कर पाते इसी प्रकार से हमारा शरीर है यदि शरीर हमारा डिहाइड्रेटेड है हमारे शरीर में पानी की मात्रा की कमी है पानी का मतलब हमारा पेय पदार्थ से है चाहे पानी हो चाहे फल का रस हो चाहे जूस हो चाहे सूप हो और जूस में भी फ्रेश जूस कैंड जूस ना पिए तो ये सब जो पदार्थ हम देते तरबूज जैसे आ रहा है आजकल वो ठीक है तरबूजा आ रहा है वो ठीक है तो ये सब चीजों को सेवन से हमारे शरीर में पानी की प्रचल मात्रा होनी चाहिए जिससे रक्त का संचार हो और कोने कोने में हमारी जो टी सेल्स है वो पहुंच सके और सारे छुपे हुए वायरस को मार सके तो डिहाइड्रेशन से ये साइंटिफिकली देखा गया है कि अगर आप में डिहाइड्रेशन है और अक्सर करके ऐसा होता है जब बुखार वगैरह आता है हम पानी पीना कम पड़ते लगते हैं कोई नहीं भूल जाते हैं और तो उस समय हमको बुखार और बीमारी बढ़ने लगती है तो हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में आप सब जानते हैं अगला नेक्स्ट आ जाइए अब जो ये हैं ये आयुष मंत्रालय द्वारा ये सब आप पालन करते हैं हम इसको डिटेलिंग भारत विकास परिषद के मंच पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बारे में आप सब जानते हैं 
कि आपको योग प्राणायाम अभ्यास और प्राणायाम का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी आपको पता ही है गुनगुना पानी कम से कम जो हमारे यंगस्टर अगर हैं परिवार में वो इस समय सुन रहे हैं देख रहे हैं तो कम से कम फ्रिज का पानी तो नहीं पिए नॉर्मल पानी पिए वो उनको गुनगुना पानी मान लीजिए नहीं पी सकते हल्दी जीरा धनिया हम सब जानते ही है अभी हल्दी के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मसालदान में सब में लगता है कीड़ा चाहे धनिया हो चाहे आपका जीरा हो लेकिन हल्दी में कभी कीड़ा नहीं लगता ये हमने बहुत बाद में पहचाना जब यूएसए ने हल्दी को पेटेंट कर लिया फिर नीम को भी करने वाले थे पेटेंट तो हमने बचा के नीम को यहाँ पे ले आए तो हमारे पास बहुत धरोहर है उस धरोहर को हमको पहचानना है काढ़ा बाजार का जो बना हुआ है प्लीज उसके ऊपर डिपेंड ना करिए आप घर में ही या तो काढ़ा बनाइए नहीं काढ़ा बना सकते तो जो चाय पीते हैं उसमें तुलसी काली मिर्च और दालचीनी मिला मिला के अदरक डाल के वो आप चाय पीजिए सुबह में शाम चाय पीते ये डालिए तो आपको अच्छा रहेगा मैं आपको बता दूं कि शिक्षण से पहले काली मिर्च मैं नहीं डालता था मुझे दालचीनी डालना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि उससे ठीक रहता है बाकी जो दूध में हल्दी हम लोग बचपन में शुरू से पीते आए हैं वो हमको अब आजकल के कार्य में पीना है नियम से एक कप दूध में यानी कि 150 सौ दूध में आधी चम्मच हल्दी मिला के और इसको हमको रोज सेवन करना है आज से शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं करते हैं अगर हमको थर्ड वेयर से बचना है बाकी आए तो उसमें बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग ना करिए ये जो लौंग है वो बहुत अच्छा काम करती है मोलैटी बहुत अच्छा काम करती है आप उसे पूछ लीजिए आपका ये लौंग में क्या होता है आप देखते हो दाँत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब दर्द होता है दाँत में तो फ्लो वायल लगा देता है वो इस प्रकार से जब लौंग आप चूसते हो तो गले में जो खराश होती है वो गले की खराश कम हो जाती है खांसी वासी आपको आना बंद हो जाती है तो ये चीज बाकी तो स्वस्थ जीवन शैली आप सब अपनाते ही हैं कोई मदिरा का सेवन नहीं करना है कोई ऐसा नहीं सोचना कि ये हम बियर पी लेंगे तो हम ज्यादा पानी के अंदर पहुंच जाएगा बियर अगर हम पियेंगे तो ज्यादा पानी नहीं पहुंचेगा ज्यादा पानी बल्कि और लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से पानी निकल जाएगा नेक्स्ट तो अब हम आते हैं हाथ की सफाई हाथ की सफाई पर एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं जब आप नॉर्मली हाथ धोते हैं हम क्या करते हैं बाथरूम में जाके जाते हैं हाथ धोते हैं अब हाथ धोने के बाद देखिए ये पिक्चर है इस पिक्चर में यदि आप देखिए तो हाथ धोने के बाद आपके जो हिस्सा है अंगूठे दोनों हाथ के अंगूठे ये रह जाते हैं ये साफ नहीं होते जो उंगली की टिप है ये साफ नहीं होती है जो उंगली की पोर है ये साफ नहीं होती है जब हाथ देखते हैं जो हाथ से लकी करके हाथ धो दिया आगे खाना खा लिया नाखून बड़े बड़े हैं गंदे हैं तो ये तो आज के युग काल में जो संक्रमण काल चल रहा है अपने सब लोग चाहे हमारी लेडीज हो चाहे हमारे कोई भी हो तो नाखून काट के साफ रखिए और हाथ को धोने में ये ध्यान रखिए कि सिंपली खाली ऐसे हाथ धोने से काम नहीं चलने वाला अभी हमको हाथ धोने की क्या पद्धति होनी चाहिए ये बताएंगे राघवेंद्र जी और उसको बात को ध्यान सुनिए आदत डाल लीजिए वो एक आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे कैसे हाथ धोना है आदत डाल लीजिए प्लीज जिससे कि आपको अब अगर कोरोना जो ऐसे आप बचे हुए हैं तो आपको कोरोना ना हो आगे परिवार वालों को ना हो और आगे ना हो राघवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को नमस्कार और मैं कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और मैं प्रोफेसर विनोद जैन सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया हाथ कल में बहुत ही जरूरी है जैसा कि पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा और सर बार बार बता रहे थे कि यदि आप हाथ नहीं धुलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पेन चलाते हैं या कुछ काम कर रहे हो तो इन्फेक्शन लेके उसको आप नाक या मुंह पे ले जाएंगे तो आपके शरीर में चला जाएगा तो इसलिए हाथ धुलना बहुत ही जरूरी है अब हम आपको बताते हैं कि किन किन तरीकों से डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सात स्टेप बताए हैं कि हाथों को सात स्टेप के द्वारा धुलना चाहिए ताकि हाथ का कोई भी पोर या नाखून का एरिया है वो छूटे ना अच्छी तरह से साफ हो जाए तो आप एक डायग्राम देख रहे होंगे हमारा वीडियो भी दिख रहा होगा मैं इसको करके भी अभी बताऊंगा आपको सबसे पहले हाथों से घड़ी अंगूठी अलावा या फिर आप वॉच पहने हो तो इन सारी चीजों को निकाल देना है यदि आप अंगूठी पहने रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे गंदगी रुकी जाएगी और आप इन्फेक्ट हो जाएंगे तो इन सारी चीजों को आप निकाल लें निकालने के बाद हाथों में प्रचुर मात्रा में साबुन यदि आप लिक्विड वाला ले रहे हैं तो तीन एम उसको लेना चाहिए अब आप कैसे मेजर करेंगे तीन एम जब आप उसको एक बार प्रेस करके दबाते हैं तो एक एम निकलता है तीन बार उसको दबाना है और हाथों में प्रचुर मात्रा में साबुन को ले लेना है साबुन ले पे पानी लगाना है और हाथों को सामने की तरफ से इस तरह से पांच से सात बार करना है ऐसा नहीं कि दो बार कर दिया पांच से सात बार 
सामने से रगड़ा फिर हाथों को पीछे की तरफ से पीछे ले जाके पीछे उंगली फंसा के हाथों को पीछे की तरफ से पांच से सात से आठ बार तक इस तरह से दोनों हाथों पर रगड़ना है जब पीछे आप पांच से आठ बार रगड़ ले रहे हैं तो हाथों को सामने की तरफ से उंगली फंसाना है सामने इस तरह से ऐसे उंगली फंसा लिया और ऐसे इसको रगड़ आपस में ताकि बीच के जो हिस्से हैं वो भी पूरी अच्छी तरह से साफ हो जाए तीसरा स्टेप करने के बाद हम इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे मुट्ठी बना के दोनों हाथों को फंसा लेंगे अब दोनों हाथों को फंसा के पीछे अंगूठा लगा के इस तरह से रगड़ेंगे कि हमारा पीछे का हिस्सा और यहाँ पे जो हमारे पोर हैं हाथों के बीच बीच में बने हैं ये दोनों साफ हो जाए तो पांच से आठ बार एक हाथ पे फिर पांच से आठ बार दूसरी हाथ पे करेंगे फिर हमारा पांचवा स्टेप आएगा कि अंगूठे को अंगूठे को पकड़ के इस तरह से क्लॉक रगड़ेंगे पांच से आठ इस तरह से दोनों हाथों का कोई भी स्टेप केवल एक हाथ का नहीं करना है दोनों हाथों का करना है जब आपके अंगूठे साफ हो जाते हैं तो नाखून एक हाथ से इस तरह से हल्की आधी मुट्ठी बनाइए और अपने हथेली पर रखकर इसको ऐसे घड़ी की तरह क्लॉक फिर एंटी क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक इस तरह से दोनों हाथों पर पांच से आठ बार इसको रगड़ेंगे जब यह आपका नाखून साफ हो जाता है तो हम कलाई को दोनों कलाइयों को आपस में इस तरह से रगड़ेंगे पांच से आठ बार इस तरह से पूरे हाथ को साफ करना चाहिए अब अब बहुत सुनने में आता है कि अभी पढ़ा दिया गया बीच में कोई स्टेप देता है तो हाथों की सफाई अच्छी तरह नहीं हो पाती है हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप याद कर सकते हैं इन स्टेप को और घर के जो छोटे बच्चे हों सबको अवेयर करिए कि इन सात स्टेप से यदि हम हाथों को धो रहे हैं तो हमारे हाथ अच्छी तरह से साफ रहेंगे और हम और भी कोरोना की बीमारियों से बचे रहेंगे उसके लिए आपको क्या करना है एक न्यूमोनिक है बहुत आसान सा सुमन सुमन नाम होता है ना तो सुमन को हम बोलेंगे एस यदि पेन और कागज हो आपके पास तो आप लिख भी सकते हैं एस यू आई एम ए एन सुमन और के सुमन के से एस का मतलब होता है सीधा जैसा बताया था हाथ सामने से रखड़ी सीधे की तरफ U का मतलब होता है उल्टा हाथों को पीछे से रगड़ना है पीछे से I का मतलब होता है इंटरलेस हाथों को सामने से फंसा के M का मतलब होता है मुट्ठी बना के हाथों को इस तरह से A का मतलब होता है अंगूठा अंगूठे को आप रगड़िए N का मतलब होता है नाखून और फाइनली K का मतलब होता है कलाई जब आप इन सातों स्टेप को पूरा कर लें तो आपका जो टैप चल रहा है या जो नल है हाथों को ऐसे नहीं धुलना है नीचे करके कि साबुन की गंदगी ऐसे आएगी और फिर यहाँ पोर में आके फंस जाएगा ऐसे आएगा यहाँ पे आके फंस जाएगा तो हाथों को इस तरह से धुलना है सीधा यहाँ पे पानी गिरेगा तो गंदगी आपकी इस तरह से सारी नीचे चली जाएगी जब अच्छी तरह से हाथों को धुल लें तो उसको साफ तौलिया में पूछे यदि तौलिया नहीं है तो हाथों को इस तरह से हवा में भी सुखा सकते हैं जब आप साबुन पानी से हाथों को धुल रहे हैं तो 40 से 60 सेकंड तक धुलना चाहिए साबुन पानी से 40 से 60 सेकंड तक एक मिनट से आप कम हाथों को मत धोलिए 40 सेकंड या एक मिनट तक और जब सेनेटाइजर यूज कर रहे हैं तो 20 से 30 सेकंड आप इसको धोलिए इस तरह से एक एक स्टेप करके हाथों में रखा है तुम्हारे हाथों अब हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हाथों को कैसे धुल सकते हैं सामने से एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई विधि से साबुन पानी का प्रयोग करके किस प्रकार हाथों को साफ किया जाता है उसके विषय में चर्चा करेंगे यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जब हम साबुन पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्येक को हमें पाँच से आठ बार दोहराना है और ऐसा करते हुए चालीस से साठ सेकंड तक अपने हाथों को साफ कर अपने हाथों को बैठ जाओ भली भांति धोने के बाद साफ तौलिया अथवा टिश्यू पेपर से साफ करें यदि यह दोनों नहीं, नहीं है तो अपने हाथों को हवा में ही सुखाएं तब इसे करें हम हाथों से उतारेंगे फिर एक हाथ में प्रचुर मात्रा में
सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज माइक को म्यूट रखिए क्योंकि बहुत इको आ रहा है और मैं का तो बार बार वीडियो रुकेगा मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ तो प्लीज सर ऑन नहीं करिए अभी भी अपना सो लेंगे और पानी के साथ मिलाते हुए इसको दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे हथेली को सामने से रगड़ने के पश्चात अब हाथों को पीछे की ओर से उंगली फंसाकर आपस में रगड़ेंगे दोनों हाथों को पीछे से रगड़ने के बाद हम हाथों को उंगलियों को सामने की ओर से फंसाते हुए आपस में रगड़ेंगे अब हाथों की उंगलियों को आपस में मोड़कर और फंसाकर इस प्रकार रगड़ेंगे जिससे उंगलियों का पीछे का हिस्सा साफ हो जाए फिर अंगूठे को घुमाकर साफ करेंगे दोनों अंगूठों को साफ करने के बाद एक हाथ की उंगली को मोड़कर दूसरी हथेली पर इस प्रकार से रगड़ेंगे कि उंगलियों के नाखून भी साफ हो जाएं। सबसे बाद में हम कलाई को रगड़ते हुए अपने हाथों को पानी से धोएंगे हाथों का पूरा साबुन जब धुल जाएगा तब एक टिश्यू पेपर से अपने हाथ को पोछेंगे और उसी टिश्यू पेपर से नल को बंद करके टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में डाल देंगे तो इस प्रकार हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा कि हाथों को कैसे कैसे धुला जा सकता है सर अभी क्या हुआ कि अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये डायग्राम चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देखिए तो यदि किसी ने मास्क नहीं पहना है तो आपको रिस्क ये 90 परसेंट हो जाता है और आपकी दूरी बीच की दो मीटर से कम है छह फीट से कम है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को नब्बे प्रतिशत हो जाते हैं यदि आपने मास्क पहन रखा है आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं आपने तो पूरी सावधानी बरती है लेकिन सब्जी वाले ने नहीं पहन रखा है बगल वाले ने नहीं पहन रखा है आप उसके करीब से गुजरते हैं और दो मीटर की दूरी आपसे कम है तो आपको तीस परसेंट रिस्क आपको तब भी रहता है मास्क पहनने के बावजूद और यू जो व्यक्ति रोगी है उसने यदि मास्क पहन रखा है तो ये रिस्क घट के पांच हो जाता है और यदि दोनों ने पहन रखा है तो भले ही छह फीट से कम दूरी पर भी है तो भी रिस्क केवल एक है परंतु यदि हमारी दूरी दो फीट दो मीटर से ज्यादा है छ फीट है तो हमारा जीरो परसेंट रिस्क है ये छोटा सा डायग्राम तो इसलिए मास्क की इम्पोर्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस इस डायग्राम से समझ में आती है तो यदि आपको मैं घर में किसी को भी कोई सिम्टम हो रहा है तो ये ध्यान रखिए कि आपको उनसे अपने को दूरी बनाकर रखनी है और मास्क पहनना है अब ये देखिए इसमें दिखाया खांसने और छीखने का सही तरीका होता क्या बचपन से हमको सिखाया गया कि भैया जब खांसी आए कुछ हो तो मुंह पे ऐसे करके हाथ रख के खांसो तो मुंह पे ऐसे रख के हाथ खांसो तो क्या हुआ कि हमारी लार यहाँ पर चिपक गई और सूख गई उसके बाद हमने अपने कपड़े में लगाई और वो हमारे मुंह में चली गई तो अगर सही तरीका या तो रुमाल हो या टिश्यू पेपर हो तो वो रखे नहीं तो अगर खांसी आ ही रही है कुछ भी नहीं है तो ये हम मुड़ी मुड़ी हुई कौन इसको कहते हैं रेस्परेटरी एटिकेट तो हमारे को आदत में आज इसे बदल लेना है जो बचपन में सीखा है उसको भूलकर कर आज युग में ऐसे खांसना है जैसा चित्र में दिखाया गया था जो ग्रीन में दिखाया गया है ये मंजरी जी का है हमारे साथ ये बैठी हुई है मास्क के प्रकार के अब हम लोग आपके लिए मास्क के प्रकार की बात करते हैं मास्क के प्रकार के लिए वीडियो के माध्यम से पहले बात करते हैं तो कोई प्रश्न आपका होगा तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा वीडियो ऑन कर दीजिए सर मास्क पहनने के हम आपको मास्क कितने प्रकार का होता है यह बताएंगे हेल्थ केयर वर्कर के लिए थ्री लेयर यानी कि तीन परतों वाला सर्जिकल मास्क और एन नाइन्टी फाइव मास्क 
प्रयुक्त होता है थ्री लेयर मास्क जैसा कि इसके नाम से निहित है कि इसमें तीन परतें होती हैं एक बाहर की परत एक अंदर की परत और एक बीच की परत बाहर की परत और अंदर की परत के भीतर पानी नहीं जा सकता इसी वजह से बाहर कोई भी ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन हो तो वो हमारे तक नहीं पहुंच सकता अथवा हम खांसें या छींकें तो वो बाहर नहीं जा सकता बीच की जो परत होती है ये फिल्टर का कार्य करती है ये जीवाणु विषाणु एवं अन्य रोगाणुओं को जो पाँच माइक्रॉन तक के साइज़ के हैं उनको रोकती है थ्री लेयर मास्क हरे अथवा नीले रंग का हो सकता है और यह केवल एक बार ही प्रयुक्त होता है प्रयुक्त होने के बाद इसको बंद डस्टबिन में डिस्पोज कर दिया जाता है हेल्थ केयर वर्कर के लिए दूसरा मास्क N95 होता है N95 मास्क में चार से पाँच परतें होती हैं जिसकी वजह से इसमें संक्रमण होने का बहुत कम खतरा होता है N95 मास्क आम तौर से कोविड वार्ड में आइसोलेशन के दौरान अथवा ट्रायज वार्ड के दौरान अथवा आउटडोर में भी पहना जाता है इन दोनों मास्कों के अलावा सामान्य व्यक्तियों के लिए कपड़े का बना हुआ तीन लेयर का मास्क हो सकता है ये कपड़े का मास्क भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और हम लोग इसको स्वयं भी बना सकते हैं यहाँ पर यह बात ध्यान देनी आवश्यक है कि N95 मास्क और सर्जिकल तीन परतों वाला थ्री लेयर मास्क यह केवल एक बार ही प्रयुक्त होते हैं जबकि कपड़े वाले मास्क को एक से अधिक बार तक प्रयोग में लाया जा सकता है इसके लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति के पास में दो मास्क होने चाहिए जब मास्क के प्रयोग की अवधि समाप्त हो गई है अथवा ये गीला हो गया है तो इसको उबलते हुए पानी में 30 मिनट के लिए डाल देना चाहिए फिर साबुन से धोकर पाँच घंटे की धूप दिखानी चाहिए इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ये मास्क जो हमने आज प्रयोग किया है यह हम एक दिन बाद अथवा परसों प्रयोग कर सकेंगे मास्क उपयोग करते समय हमें हमेशा यह सावधानी रखनी है कि हम अपने द्वारा दूसरों को बचाएं एवं दूसरों के संक्रमण से स्वयं को बचाएं। तो मास्क में यहाँ पर यह मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली जब हम होम आइसोलेशन में हैं, तो ये जो मेडिकल मास्क है थ्री ये हमको पहनना है जो अगर मान लीजिए हमको रोग हो गया है हमको होम आइसोलेशन में है तो हमको सर्जिकल मास्क पहनना है और कपड़े का मास्क तो अब तरह तरह के आ गए हैं बाजार भी मिलने लगे हैं आपका मास्क ये जरूरी है कि आप उसको धो के और जैसा आपने कहा कि उस समय का ये गाइडलाइन थी कि आप उबलते पानी में मगर आपने उसको अगर डिटर्जेंट में धो दिया है ठीक से गर्म पानी में और धोने के बाद उसको धूप दिखा दी है दो तीन घंटे की तो फिर उसको आप पहन सकते हैं दोबारा अब दूसरी चीज आती है कि दस्ताना उतारना दस्ताना पहनने का तरीका मैं आपको नहीं दिखा रहा देखा मेरे हाथ में दस्ताना पहना हुआ अभी क्या हो रहा है कि हम आपको मान लीजिए आज सेकंड वेव धीमे धीमे कम हो जाएगी तो आपको देंगे लोग बाहर जाने को अब आप कॉमन प्लेसेस पे जाएंगे आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे आप पिक्चर देखने जाएंगे या बाजार जाएंगे या सब्जी खरीदने जाएंगे और सब्जी खरीदने में आप आलू है प्याज है सब कुछ छू के देखेंगे भी तो आपको दस्ताने का प्रयोग आप करेंगे डिस्पोजेबल अब दस्ताने का जब आप प्रयोग करेंगे तो दस्ताने का प्रयोग करके उसको कैसे उतारे ये इंपॉर्टेंट है तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम उतारते समय असावधानी रखेंगे तो इन्फेक्शन हमारे पास रह जाएगा राघवेंद्र जी आप बताइए थैंक यू सर जैसा कि सर ने बताया कि अब हम सेकेंड वेव के बाद सब लोग बाहर निकलेंगे तो दस्ताना पहनेंगे जब आप दस्ताना पहनते हैं तो उस समय तो दस्ताना आपका साफ रहता है लेकिन निकालने के टाइम पे आप चार घंटे पांच घंटे हाथों से काम करके उसको गंदा कर देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाथों को सेनेटाइज करना है अच्छी तरह या साबुन पानी से धुलना मैं प्रीफर करूंगा कि यदि आपको साबुन पानी रहे तो आप उसी से धुलिए 
हाथों को साबुन पानी दस्ताने सहित साबुन पानी से धुलने के बाद हम इसको निकालेंगे मेरा वीडियो दिख रहा होगा आप लोगों को एक बहुत कॉमन सी चीज है हम जब दोनों हाथों में दस्ताना पहने हैं और मैं देखता हूं कि दस्ताने को जहां हाथ का दस्ताने का एंड है यहां कलाई के पास ऐसे पकड़ते हैं ऐसे लोग निकालते हैं इसको यहीं से उल्टा करके नहीं जब इस गंदे हाथों से आप अपने हाथ को छू लेंगे तो आपका इन्फेक्शन इस हाथ पे आ जाएगा यहाँ पे तो ऐसा ना करें जैसा कि दूसरे फोटो में दिखाया गया है कि दस्ताने को बीच से पकड़ा गया है कलाई के पास से नंगे हाथों को नहीं पकड़ा गया है कलाई के पास से पकड़ के इसको इस तरह से निकालेंगे कि दस्ताना जो है आपका उल्टा हो जाए देखिए तीसरे फोटो में एक हाथ में दस्ताना ऐसे लटका हुआ है तो दस्ताना जब पहला निकाल ले रहे हैं तो इसको बॉल की तरह पकड़ लेना है इस तरह से पकड़ के अभी आप चौथे फोटो में देखिए तो दस्ताना लटका हुआ नहीं दिख रहा है उसके अंदर बॉल की तरह पकड़ लिया गया है इससे यह फायदा होगा कि जब आप इसको कहीं डस्टबिन में डालेंगे तो इसका संक्रमण बाहर नहीं फैलेगा ज्यादा अब अगला हाथ का दस्ताना निकालने के लिए क्योंकि यह हाथ आपका अब बिना दस्ताने का हो गया है और अंदर से साफ है तो आप इस दस्ताने को अंदर से उंगली डाल के इस तरह से अंदर से उंगली डाल के दस्ताने को पलटते हुए इसको निकाल देना है जब दोनों हाथ के दस्ताने निकल जाए तो इसको बंद कूड़ेदान में हमेशा निस्तारित करना है इस तरह से बारी बारी से दस्तानों को निकाला जाता है और जब आप दस्ताने को निकाल लें क्योंकि तो कई दस्ताने ऐसे होते हैं कि उस पर पाउडर लगा होता है लेटेक्स का दस्ताना होता है तो दस्ताने निकालने के बाद भी हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धुल लें वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप से दस्ताने को निकाल सकते हैं दस्ताना उतारने के लिए सबसे पहले यदि हमारे दस्ताने गंदे हैं तो हमको साबुन पानी से धोना चाहिए धोने के बाद में अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ के दस्ताने का बाहरी हिस्सा पकड़कर इसको बाहर निकालें यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि हम दस्ताने को अंदर से न छुएं, केवल बाहर से ही छुएं। अब इस दस्ताने को अपने हाथ के अंदर मुट्ठी में बंद कर लें अब दूसरे दस्ताने को निकालने के लिए अपनी उंगली को अंदर डालें और अंदर डालकर धीरे धीरे इसको इस प्रकार से निकालें कि हम इस हाथ से बाहर की वस्तु न छुएं और अब इस दस्ताने को दोनों दस्तानों को निकालकर इसको बंद कूड़ेदान में डाल दें तो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी मैंने देखिए दस्ताने पहन रखे हैं मैं मार्केट से लौट के आ गया कैलाश जी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज अब आप देखिए ये जो है दस्ताना मैंने पहन रखा है मैंने सब्जी खरीदी है मैंने आलू प्याज छुआ है मैंने बाहर के मॉल की सीढ़ियाँ छुई है मैं घर में आ गया मैंने अपने साबुन पानी से हाथ धो दिया धोने के बाद में इस दस्ताने को यहाँ से नहीं उखाड़ना है इस दस्ताने को यहाँ कलाई के पास में से पकड़ना है और जैसा अभी बताया कि इस तरह से करके इसको एक गोल 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 घुमा के बंद कर लेना है ये बंद हो गया अब हमारी मुठ्ठी में आ गया अब जब ये दस्ताना उतार रहे हैं तो अब ये हाथ साफ है वहाँ इसको हम बाहर से नहीं छूना है बाहर से छुएंगे तो हम गंदगी हो जाएगी तो हम अंदर से ये देखिए ये अंदर से उंगली गई अंदर से उंगली गई और अंदर से हमने इसको उतारा अब ये दस्ताना हमने उतार तो फेंक दिया तो ये हमको करना है ये छोटी छोटी बातें हैं यही आपको बचाएंगी थर्ड वेव में इन्फेक्शन से या अभी चल रही है थर्ड वेव में इन्फेक्शन से जैसा की सर सर वीडियो में देख रहे थे आप लोगों का कि सर आपको बता रहे हैं तो सर का हाथ इस तरह से ऊपर था मुंह के पास था क्योंकि आप कुछ दिखाना चाहते थे लेकिन आप लोग जब दस्ताने को निकालिए तो हाथों को कोशिश करिए कि मुंह से दूर रखिए इतनी दूर रखना है इस तरह से निकालना है आपको मुंह पे नहीं लाना है कि इस तरह से पता चले छीटे आए और हमारे मुंह पे चले आए तो इन बातों का भी विशेष ध्यान दें आप लोग बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि हमको डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दे रहा था और लैपटॉप से हमारी दूरी लेकिन आप दूर रखिए अच्छा अच्छा अभी अब आ गया कि हम होम आइसोलेशन हमें कब 
आना है अभी तो हमने ये बचाव कर लिया हर समय तो आएंगे तो खास बात नहीं होम आइसोलेशन में हमें कब चले जाना है क्योंकि तो बिस्तर की कमी है और जब भी हम उसको नहीं हटा तो आप शेयरिंग कर दीजिए जी सर तो अब होम आइसोलेशन में हमको कब जाना है इसकी बात समझ ले होम आइसोलेशन में जाने के लिए जब भी हमारे अंदर जो लक्षण दिखाए कोई लक्षण पैदा हो रहे हैं तो हमने अपना टेस्ट आरटीपीसीआर के लिए दे दिया टेस्ट कौन सा कराना है आरटीपीसीआर कराना है वही गोल्ड स्टैंडर्ड है बाकी तो जो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट है ठीक है आप मालूम कर लीजिए तो आर कराना है और आपको टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है कि हम टेस्ट की रिपोर्ट आए और तब हम अपने आप को आइसोलेट करें क्योंकि आपको अपने परिवार वालों को बचाना है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर दो आइसोलेट कर लीजिए अलग कमरा हो ऐसा कमरा हो जो हवादार हो जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो खिड़कियां खोल के रखिए अगर आप एसी चला भी रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री के बीच में रखिए अगर आपका उसमें मान लीजिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल है तो वो 40 से 70 प्रतिशत की ह्यूमिडिटी हो और एसी चलते हुए भी खिड़की खुली रहे क्रॉस वेंटिलेशन रहे बाथरूम का आपका एग्जॉस्ट चले तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी वायरस है वो एटमोसफियर बना रह के बाहर चला जाए और वहाँ पर उसका निस्तारण हो जाए तो वो कमरा आपका हवादार होना चाहिए आपको सबको पता है आइसोलेशन में कई लोग आइसोलेशन में रहे भी होंगे तो आप, आपको अपना सारा काम खुद करना है आपको वो सरफेसेस साफ करनी है जो आपको बराबर छूते रहते हैं जो नॉन मेटेलिक सरफेस है वो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से या ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन से साफ करनी है जो मेटेलिक सर्फेसेज है उनको आपको ये जो एल्कोहल वाला उससे साफ करना है दिन में एक बार डेटॉल या उसका सेवलॉन का स्प्रे रखिए बीच बीच में स्प्रे कर दीजिए तो ये आपको कमरे का आपको वातावरण को साफ रखना है क्योंकि वातावरण से ही आना है आपको जब आप कमरे में अकेले बैठे हैं तो भले ही मास्क उतार दीजिए कोई नहीं है तो लेकिन जब भी कोई कमरे में आ रहा है या आपको दूर से भी आ रहा है तो आप हमेशा मास्क पहन के रहिए ये इम्पोर्टेंट है और प्लस आपको अपना काम स्वयं करना है कपड़े स्वयं धोने हैं बर्तन स्वयं मांजना है कोई जो खाना है जो बच गया है उसको फ्लश कर देना है बचा हुआ खाना कोई दाँत नहीं डालना क्योंकि आपने दांत से खाया वो दांत से वायरस आपके रोटी में आ गया अब वो रोटी आपकी इन्फेक्ट है बाहर दे देंगे तो वो जो महरी धोएगी या जो आपके घर वाले लोग धोएंगे उनको इन्फेक्शन के चांसेस है तो बचा हुआ खाना खाली में बर्तन को खुद ही साफ करना है ये सारी चीजों का क्योंकि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है फिर उसके बाद में होम आइसोलेशन के में तब रहना है जो माइल्ड पेशेंट है जब आपको सिम्टम है और माइल्ड है आपका सेचुरेशन चौरानवे से अधिक है तो आप होम आइसोलेशन के पात्र हैं आपको कोई अन्य बीमारी नहीं है तब आप होम आइसोलेशन के 60 वर्ष से कम आयु के हैं अगर 60 वर्ष के अधिक आयु के भी हैं कोई बीमारी नहीं है या कोई मान लीजिए को मॉर्बिड डिजीज है मगर कंट्रोल्ड है तो चिकित्सक की सलाह से तो होम आइसोलेशन में आपको अपने मन से नहीं जाना है कोई ना कोई आपका चिकित्सक आपके संपर्क में रहना चाहिए वो जरूरी है बगैर चिकित्सक के संपर्क में टेली टेली कंसल्टेशन से आप होम आइसोलेशन में प्लीज मत जाइए और होम आइसोलेशन में जाने के बाद इसमें देखते रहिए अपने आप को मॉनिटर करते रहिए क्या क्या आपको अपना ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा ये पल्स ऑक्सीमीटर है इसके द्वारा आपको सबको पता है और आपको अपना रेस्पिरेशन रेट यानी कि जो सुसंदर है चौबीस से ऊपर जा रही है नहीं जा रही है कैसे मालूम करेंगे हम अपना पेट पे हाथ रखेंगे और पेट पे हाथ रख के एक मिनट तक गिरेंगे तो ये सबसे आसान तरीका होता है पेट पे भी आप हाथ रखेंगे तो आपको स्वशन दर आराम से देख लेंगे और पल्स आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ही आ जाता है इसके साथ में टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए आपके पास में ये लेजर गन हो सकती है या डिजिटल थर्मामीटर होता है तो वो ले सकते हैं अभी मैं बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं इसे भी नापने में तो ये आपको देखना है प्लस ये मॉनिटरिंग के साथ साथ आपको अपने लंग की हेल्थ देखनी है आपके फेफड़े में निमोनिया तो नहीं हो रहा है आपका फेफड़ा इन्फ्लेमेटरी फेज में तो नहीं आ गया तो इस चीजों को देखता है और तो देख के रिकॉर्ड करना है कैसे कर सकते हैं एक सबसे सिंपल है ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट हम सब भारत विकास परिषद लोग उनका जाप भी करते हैं तो ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट में क्या किया कि हमने सांस खींची और रोक ली तो अब जब रोकने के बाद देखिए हम कितनी देर तक इसको रोके रह सकते हैं जैसे मान लीजिए हम पहले 40 सेकंड तक रोके हम सब योग करते हैं हम सबको पता है 40 सेकंड तक तो आराम से एक मिनट तो आराम से रुक जाती है 40 सेकंड तक कोई 30 सेकंड तक अब मान लीजिए कि आप 
जब रह रहे थे उस समय आप सांस रोक पा रहे थे 40 सेकंड अब आप 30 सेकंड तक रोक पा रहे हैं अब आप 20 सेकंड तक तो रोक पा रहे हैं इसके अंदर ये हुआ कि कहीं ना कहीं लंग में प्रॉब्लम है घर बैठ के ही बिना एक्सरे के आप समझ सकते हैं कि आपकी लंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये कहलाता है ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट आप जरूर करिए जिनमें दो बार करिए इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि कितनी देर तक आप सांस रोकने की क्षमता है आज हमारी चालीस थी कल तीस हो गई परसों बीस परसों बीस हो गई तो ये हंसके मतलब हमारे पास लंग में धीमे धीमे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है हमें चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है फिर एक आता है वॉक सिक्स मिनट मिनट वॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा जब से ऊपर है नाइन्टी फोर परसेंट से ऊपर है तो भी हम लंग हमारा खराब हो सकता है तो हम वॉक टेस्ट करेंगे यानी कि हमने पहले ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन नापा देखा कि चौरानवे है या पंचानवे है फिर छह मिनट हमने वॉक किया एक मिनट में सौ कदम यानी कि छह सौ कदम वॉक किया अगर हम साठ वर्ष से ऊपर हैं तो ये तीन मिनट हो जाएगा और अगर साठ वर्ष से कम है तो ये छह मिनट हो जाएगा उसके बाद पुनः हमने देखा तो यदि हमारा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन मान लीजिए पंचानवे था पंचानवे से छियानवे आ गया या पंचानवे ही रहा तो हमें कोई चिंता नहीं अगर ये पंचानवे से तीन पॉइंट घट गया बयानवे आ गया इसके मतलब कि हमारी लंग की कंडीशन ठीक नहीं है तो जब भी आप होम आइसोलेशन में हो तो ये दो टेस्ट जरूर करिए ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट और सिक्स मिनट्स या थ्री मिनट्स वॉक टेस्ट और तीन से चार का अगर ड्रॉप आ गया तो आपको चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है क्योंकि यदि आप लेवल बानवे तक मान लीजिए रुकते हैं तो चार आपका है तो अट्ठासी पे आ जाएगा एकदम से सडन ड्रॉप आ जाएगा और ये जब भी वॉक टेस्ट करें तो ये अगर आप बीमार हैं तो अंडर सुपरविजन करें कोई ना कोई व्यक्ति आपको देखने वाला हो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे करें आप बेहोश हो जाए तो आपको ये देखना है कि चौरानवे से ऊपर है तो भी हमारे अंदर लंग में प्रॉब्लम हो सकती है और प्रोग्रेसिवली हो सकती है और डेली वॉक टेस्ट करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा फिर पानी के भपारा हम सब जानते हैं वो लेंगे नाक से लेंगे मुंह से लेंगे गार्गल भी करना है गुनगुना पानी है जो कोविडोन आयोडीन के बाजार में मिलते हैं फेरिंग से जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसको मार देते हैं डाइट में खास ख्याल रखना है जब हम बीमार हैं जब हमें कोविड का इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी में से बहुत सारा प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हमको बॉडी को खूब अच्छे से प्रोटीन लेना प्रोटीन बहुत जरूरी है हम भूल जाते हैं और फ्रेश फ्रूट्स बहुत जरूरी है प्रोटीन में यदि आप नॉन वेज तो आप ये ये ले सकते हैं चिकन ले सकते हैं फिश ले सकते हैं एग ले सकते हैं ये अच्छा प्रोटीन है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर है सोयाबीन है दाल है ये सब जानते हैं आप तो सोयाबीन बहुत अच्छा होता है इसमें जो न्यूट्रीन है जैसे बयालीस परसेंट प्रोटीन होता है तो ये सब चीज़ों का प्रयोग रोज करना है पनीर कुछ नहीं आता काट के खाली तवे पर भून लीजिए और एक चाय के साथ खा लीजिए तो पनीर का प्रयोग ठीक रखना है और अपने आप को हाइड्रेशन रखना है दो चीज़ें हम भूल जाते हैं गुड प्रोटीन डाइट और गुड हाइड्रेशन जो हाइड्रेशन क्यों क्योंकि जितना हमारा टॉक्सिक मटीरियल है वो सब मुख्य के द्वारा निकल जाए इसलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है जरूरी जब हम होम आइसोलेशन में हैं फिर हम लोगों ने बात की कि हमको अपने लंग की एक्सरसाइज करनी है तो हमें वो सारी पीड़ा वही कर रही है जो हमने इम्यून पावर बढ़ाने के लिए की थी यानी कि हमको ठीक से सोना है घबराना नहीं है चिंता नहीं करनी है कोई ऐसा टीवी का कार्यक्रम नहीं देखना है जो हमारे दिमाग में चिंता पड़े आज कोरोना से इतने मरे आज इतने घायल आज ये हुआ आज हुआ जहाँ तक हो इससे आप विचार तो मतलब अगर आप चिंतित रहेंगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे तो टी सेल का फंक्शन कम होगा और इम्यून पावर कम हो जाएगी वायरस को मौका मिलेगा और ज्यादा अटैक करने का इसलिए आपको अपने आप को मेंटली बिल्कुल रिलैक्स रखना है इसके लिए आप कुछ भी भजन सुनिए जो भी आपको अच्छा म्यूजिक लगता है वो सुनिए टीवी के अच्छे प्रोग्राम देखिए आप किसी अच्छे परचेज से बात करिए फ्रेंड्स करिए कविता लिखिए कुछ भी करिए कुछ क्रिएटिव काम करिए लेकिन अपने आप माइंड को डाइवर्ट रखिए मेडिटेशन करिए तो ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रोवेल है कि आप उसके तौर पर पढ़ाती है साथ में बहुत जरूरी है कि जब आप आराम कर रहे हैं लेटे हैं तो अपने पंजे को पैर के पंजे को ऐसे ऐसे करते रहें ऐसे ऐसे करते रहें तो क्या होगा कि पैरों के अंदर खून का दौरान बना रहेगा और जो हम लोग कहते हैं डीप जेंट फॉर्मोसिस चांसेस नहीं होंगे अगर पैरों में कहीं ब्लड क्लाट भर गया तो वहाँ से क्लाट निकल के हार्ट में आ जाएगा हो जाती है तो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं लेट जाते हैं अरे लेते लेते पैरों की एक्सरसाइज तो कर सकते हैं थोड़ा चलना फिरना भी हल्का फुल्का करना है वो भी करना है बिल्कुल नहीं लेते फिर दवाई क्या लेते 
अब दवाई में देखिए जहां पर जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस बदलती रहती है डायनेमिक है आप भी कृपया करके कोई भी दवाई किसी को बताइए तो कहीं ना कहीं से गाइडलाइन देखिए तो दवाई में दो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो आप होम आइसोलेशन करते हैं पहली है आपकी पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल बुखार जब आपको आ रहा है तो आप छः अगर एडल्ट हैं तो 650 मिलीग्राम वाली पैरासीटामॉल मैक्सिमम डोज है चार ये हमारी जो अभी 28 अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा गाइडलाइंस हैं ये कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये उसके अनुसार है तो आपको पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम मैक्सिमम दो है दिन में चार अगर इसके बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है आप होम आइसोलेशन में हैं तो इसमें एक आती है गोली नेप्रोक्सिन उसमें मिली होती है अब मैं दवाई का ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ वो मैं प्राइवेटली बता दूंगा तो वो आप नेप्रोक्सिन मिली हुई गोली खाएंगे तो आपका बुखार उतर जाएगा तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सी दवा लेनी है प्लस दूसरा आइवर आइवर मेक्टिन का भी बीच में आता है कि रोल है रोल नहीं है रोल है रोल नहीं है लेकिन आज की इस तारीख में इस समय की गाइडलाइन के अनुसार आइवर मेक्टिन बारह मिलीग्राम यदि आप एडल्ट हैं रोज दिन में तीन से पांच बार तीन से पांच दिन तक दिन में एक बार तीन से पांच दिन तक खाना है तो ये दो गोलियां ही हैं अब जो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन और जिंक और विटामिन सी और यदि अब ये गाइडलाइन में नहीं है पहले थी अब जो अट्ठाईस अप्रैल 2021 की गाइडलाइन में है उनको इनसे हटा दिया गया इनको ले कोई बुराई नहीं है एंटीबायोटिक जब ही ले जब आपको कोई वास्तव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा हो चिकित्सक की सलाह से तो अब इनको थोड़ा सा रोल बदल गया है और इसको ये भी देखना है कि विटामिन सी जिंक तो आपको लेते ही कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिंक ज्यादा मत लीजिए जिंक पहले पचास मिलीग्राम बता दी गई थी बीडी वो आपकी किडनी को खराब कर सकती है जिंक अगर लेनी भी है तो मैक्सिमम उसको आपको 40 मिलीग्राम से ज्यादा रोज नहीं लेनी है वो भी 10 से 15 दिन तक क्योंकि आपके खाने में समय जिंक मैग्नीशियम सब होता है तो ठीक है आप इस 14 दिन में जो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जिंक ज्यादा चला जाए तो इसका कोई साइंटिफिक प्रोवेन रोल नहीं है लेकिन इसको लेने से कोई नुकसान नहीं है तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं बाकी जो एक तीसरी दवाई जो इम्पोर्टेंट है वो यदि मान लीजिए पांच से सात दिन तक आपका बुखार नहीं उतर रहा है या आप तो ये तीन दवाई आपकी ब्यूटीसुनाइट ये और पैरासिटामॉल तीन दवाई केवल अभी सर्टिफाइड ये ये और पैरासिटामॉल हैं किसी के अलावा मान लीजिए और कोई भी चीज में आगे चर्चा करूंगा उसके पीछे न भागे तीन दो इन दवाइयों का प्रयोग करें और इन दवाइयों पे अपने आप को कंट्रोल करें प्लस मान लीजिए आपकी नाक बह रही है कुछ और सिम्टम एलर्जी वाले हैं तो एंटी एलर्जिक ले सकते हैं और एंटी एलर्जिक में सबसे जो अच्छा होता है वो होता है आपका मोन्टीलूकास्ट मोन्टीलूकास्ट और लिवोसिट्रीजिन का कॉम्बिनेशन है फिर वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड ले मैं ले नहीं सकता तो आप मोन्टीलूकास्ट और लिवोसिट्रीजिन का कॉम्बिनेशन बाजार में मिलता है रात में ले लीजिए तो ये जो आपका जो रेस्परेटरी इफेक्ट है उसके इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और ये एंटी एलर्जिक है इसके अलावा सिम्टम के अनुसार दवाई लेनी है साथ में प्रोन पोजीशन पर लेटना है मतलब हमको उल्टा लेटना है उल्टा लेटने में ये देखिए कि पेट न दबे पेट न दबे तो हमें तकिया रख लेनी है अपने एक छाती पे अब मैं यहाँ पे तो आपको तो नहीं दिखा सकता और एक तकिया रखनी है अपनी जो कमर की हड्डी है उसके नीचे जिसमें कि पेट जिसमें कि पेट और बिस्तर के बीच में हम अपनी ये इसको हाथ को डाल सकते तो ये चीज ये पेट नहीं दबना है तो अगर हम प्रोन पोजिशन में रहेंगे तो जो हमारे लंग का पीछे का हिस्सा है वो खुल जाएगा और हमको निमोनिया नहीं होगा ये चीजें आपको उस समय भी करनी है और प्रोन पोजीशन दो घंटा बताते हैं आप जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप लेटिए फिर दाई तरफ लेटिए फिर बाई तरफ लेटिए तो कम से कम तीस मिनट ये से लेके साठ मिनट तक तो जरूर ही लेटिए हर तरफ जब भी आप आराम कर रहे हो जगह हो तो उससे भी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करने में हम सबको पता है मालूम भी है ये पल्स ऑक्सीमीटर है पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स आती है और उसके साथ में इसमें आपका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन आता है ये जरूरी है कि आपके नाखून बड़े ना हो नाखून यदि बड़े होंगे तो ठीक से सेंसर तक पहुंचेगा नहीं ये जो सेंसर बीच में दिख रहा है इसमें नहीं पहुंचेगा सेंसर जो दिख रहा है इसमें नहीं पहुंचेगा 
तो नाखून बड़े ना हो नाखूनों पे नेल पॉलिश ना हो अगर उंगली लेडीज़ की नाम तौर से इंडेक्स फिंगर पतली होती है तो बीच की फिंगर को इस्तेमाल करें उंगली आप गीली ना हो उंगली में आपके तेल ना लगा हो और यदि आपका ये भी ठीक से काम करता हो यानी कि इसमें बैटरी ठीक हो और प्लस इसकी सफाई आपने मान लीजिए किसी अपने रूमाल से जो उसको चश्मा साफ करते हैं वो अंदर से कर रखी हो क्योंकि दो तीन दिन तक इसमें आपकी उंगली का वो बिजली जमा हो जाती है तो आपकी रीडिंग गलत आएगी तो अब आपको इसमें डालना है और डाल के हाथ को आपको सीधा रखना है हाथ को सीधा रखना है और सीधा रख के अगर हाथ से मोड़ेंगे या मान लीजिए हाथ की अंगूठी टाइट है वो पहनी हुई है तो भी रीडिंग गलत आएगी तो मोड़े हुए हैं तो भी रीडिंग गलत आएगी तो हाथ अगर लेटे हुए हैं तो ये हार्ट के लेवल पे आपने हाथ सीधा रख लिया बैठे हुए हैं तो आइडियल तो हार्ट के लेवल पे है किसी चीज पे रेस्ट कर रहा हो नहीं तो चलिए मेज के ऊपर रख लीजिए तो हमने इसको लगाया और लगाने के बाद में यहाँ इसको बटा दबा दिया तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है कि और तीस सेकेंड रुकना है जो इमीडिएट रीडिंग है उससे नहीं तीस सेकेंड बाद जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग आपको नोट करनी है वो रीडिंग सही होगी तो ये हमको जरूरी है जानना अब जैसे मान लीजिए इस समय मेरा 98 और 84 पल्स दिखा रहा है तो 98 परसेंट मेरी ऑक्सीजन है 84 परसेंट इसको चार्ज करते हैं तो ये जो हम लोग अक्सर करके देखा और 93 थ्री आ गया अब नाइन्टी नाइन मान लीजिए आ जाए इसमें नाइन्टी नाइन है ये इसलिए है क्योंकि मैं लंग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ऐसे ही आपको देखना है कि आप अगर लंग की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो भी छोटी बातों का ध्यान रहेंगे आपका कल सौ सी मीटर नापा बयान भी आ गया घबराने की जरूरत नहीं है पहले देखिए कि आपका वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो नॉर्मल तो उसमें सेल तो नहीं खराब हो गई है उसके अंदर संसर में ग्रीस तो नहीं लगी है उसमें आपने उंगली ऐसा तो नहीं कि पतली उंगली भी लगा दी हो कहीं नेल पॉलिश लगी हो नाखून बढ़ा हो दूसरा जो नॉर्मल आदमी है उससे कंपेयर करिए अब आइसोलेशन में तो आपको दूसरा आदमी मिलेगा नहीं आप स्वयं है तो इसका केयर आपको खुद ही करना है और सफाई भी खुद ही करना है ये आपको जरूरी है जान के रखना प्लस उसके बाद में आप जो करते हैं वो टेम्परेचर ये टेम्परेचर आपका हम लेजर से ज्यादातर लोग कर रहे हैं क्या होता है जब आप देखते हैं किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो दूर से ही नाप लेते हैं ये दूर में ये एक से पांच सेंटीमीटर के बीच में एक से पांच सेंटीमीटर के बीच में हो और ये टेम्परेचर आ जाए ये टेम्परेचर जो आएगा आप इसको नोट करेंगे सवेरे शाम ठीक है मान लीजिए इस समय नाइन्टी हमारा है तो आप टेम्परेचर को आप हाथ से भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है तो कहीं पर भी ले सकते हैं बॉडी के सरफेस पर ले सकते हैं लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए एक से पांच सेंटीमीटर तक इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो रीडिंग नहीं आएगी और अगर स्क्रीन से छू रहा होगा तो भी जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी अब मैंने बात करी थी कि आपको लेना है ब्यूटी सुनाइट ब्यूटी सुनाइट को रोटा हेलर तो ये रोटा हेलर देखिए ये है रोटा हेलर ये रोटा हेलर ये रोटा हेलर के दो पार्ट होते हैं एक ये चैम्बर है और ये एक ऊपर का है ठीक है अब ये ऊपर का है और इसमें एक यहाँ पर एक स्क्वायर में देखिए तो आप कैप्सूल की जगह बनी हुई तो मैं अभी दिखाऊंगा कि ये और ये कैप्सूल है ये कैप्सूल तो इस स्क्वायर में इस कैप्सूल को इस प्रकार से डालना है कि जिससे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट कैप्सूल के अंदर गया और ऊपर से इसको दबा दिया तो ये आपका लेवल बराबर आ गया ये रोटा हेलर में कैप्सूल लग गई अब इसको रोटेट किया रोटेट किया तो क्या हुआ ये कैप्सूल टूट गई अब ये आपको दिख रहा होगा कि अंदर कैप्सूल पड़ी हुई है इसके अंदर दवाई है अब हम क्या करेंगे कि पहले सांस को बाहर निकालेंगे सांस निकालने के बाद में इसको दांतों के बीच में दबाएंगे फिर होठ से इसको सुन करेंगे और फिर सांस लेंगे सांस लेने के बाद में 10 सेकेंड या अधिक रुक सकते हैं तो रुकेंगे और उसके बाद मुंह से कुल्ला करेंगे क्योंकि जो बचा हुआ दवाई मुंह में है जो हमारा ड्यूटी कॉर्टिसोन होता है माइक्रोग्राम में होता है तो ये मुंह से अगर बराबर लेंगे तो हमको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको हमको धो देना है तो आप ध्यान से देखिएगा हमने अभी तक तोड़ दिया अब जब हम सांस खींच रहे होंगे तो अंदर का कैप्सूल रोटेट करना चाहिए अब हमने सांस निकाली अब देखा हमने खोल के इसमें कि ये इस कैप्सूल खाली हुई कि नहीं खाली हुई तो आप देखिए तो कैप्सूल खाली हो गई है अगर कैप्सूल खाली नहीं हुई है तो हम इसको दोबारा इसको इनहेल करें और इसको ऐसा नहीं है और कैप्सूल अगर खाली हो गई है तो अभी डिस्कार्ड कर देंगे इसके बाद में हम जो बचा हुआ हमारा मुंह में है या फिर गले में चिपका है
इसको कुल्ला कर लेंगे तो ये रोटा हेलर को कैसे प्रयोग करना है ये मैंने आपको करके दिखाया और ये सुबह शाम जो भी सुनाइट का आता है कैप्सूल इसको आप ले सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट हम आपको बता चुके हैं अब अगला प्रश्न आता है कि हम जांच कौन सी कराएं और कब कराएं जहां तक सवाल है जैसे ही सिम्टम मालूम देंगे तो आपको आर टी कराना है इसमें कोई डाउट नहीं आर टी पी का वेट नहीं करना है अपने आप को ये सारी चीजें देख लेनी है अपने आप को आइसोलेट कर देना है अब आर टी आ गया वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है देखिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या कहती है अगर पॉजिटिव आ गया तो आप पॉजिटिव ही हैं लेकिन आर टी भी अपनी इसकी क्षमता है सत्तर प्रतिशत में केवल पॉजिटिव आता है तीस से तैतीस परसेंट में ये नेगेटिव भी आ सकता है जबकि आपके अंदर वायरस मौजूद है तो इसको कहते हैं और आपके अंदर यदि सिम्टम है तो इसको मा कहते हैं प्रिजम्पटिव कोविड ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे यूपी गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया सिम्टम आपके अंदर है और आर टी नेगेटिव है तब भी अपने आप को कोविड प्रिजेंटिव मान के चलिए और यही जो मैंने बताया आपको व्यवस्था देखनी है अपने आप को मॉनिटर करना है और आप आपको घर में रहना है अब तक रहना यही बता बताते हैं फिर जांच कौन सी करें तो अब जब आर टी पी आ गया हमारे अड़तालीस घंटे बीत गए हमको उसी समय अपना बेस लाइन जाँच करा ले सी लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट इसमें सारी चीजें होती हैं और प्लस इन्फ्लेमेटरी मार्कर यही कराना है तो अगर इतना हम लिख के दे देंगे अब उसकी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या हो क्या हो क्या ना हो वो अलग कभी चर्चा कर लेंगे वो आपसे मतलब भी नहीं है आपको खाली उसकी रिपोर्ट को डॉक्टर को बता देना है तो हमें सी बी सी लीवर फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट और इन्फ्लेमेटरी मार्कर इतना कराना है सी मतलब कम्प्लीट ब्लड काउंट अब इसके अंदर हमको देख के वो जो चिकित्सक है वो देखेंगे और वो बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है और किस प्रकार से आगे आपको बिहेव करना है तो ये तो आपका बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन हो गया ये आपको करना है अब सवाल ये आया कि आप हैं और अब आपको माइल्ड सिम्टम है तो कब एंड करें नॉर्मली दस दिन में मैंने पहले कहा था कि नौ दिन क्योंकि बाद वायरस की रेप्लीकेशन खत्म हो जाती है और रेप्लीकेशन केवल सात दिन तक रहती है नौ दिन और दस दिन के बाद वायरस मर जाता है तो अब आपको अगर तीन दस दिन तक तो मिनिमम रहना है और उसमें यदि आखिरी के तीन दिन आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ मिल सकते हैं और नहीं तो आप अगले सात दिन जैसा पिछली बार प्रोटोकॉल आया था कि अगले सात दिन तक और रुकी और ऑफिस ना जाइए लेकिन आप अब आज जो का प्रोटोकॉल है वो दस दिन के बाद यदि आपको आपने परिवार वालों से मिलनी है होम आइसोलेशन एंड हो जाता है यदि कोई सिम्टम नहीं है आप बिल्कुल ठीक है पूरा आपका तो आपका कोविड समाप्त हो चुका है दोबारा आर टी कराने की जरूरत ना करिए बड़ी बड़ी भारी भ्रांति है लोग मैं कोविड नेगेटिव हो गया मेरे चिकित्सा विश्वविद्यालय में वो लोग कहते हैं कि मैं कोविड नेगेटिव अरे भाई जब आपको माइल्ड सिम्टम है सरकार भी कहती है और नियम भी कहता है डब्ल्यू भी कहता है कि दोबारा आर टी पी कराने की आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि आर टी जो टेस्ट करता है वो एम होता है वो डेड होता है वो डेड आर एन ए आपका दो से तीन महीने तक अंदर पार रह सकता है तो वो डेड है मगर पॉजिटिव आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे साहब मैं फिर पॉजिटिव आया मैं बीस दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ चालीस दिन में हुआ तो ये सब नहीं करिए प्लीज आप अगर सिम्टम फ्री हैं और दस दिन से अधिक हो गए हैं कुछ नहीं करना तो आर टी दोबारा कराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ऑथेंटिकली मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ उसको मैं ऑन करता हूँ अब आया कि आप होम आइसोलेशन में हैं चिकित्सकीय परामर्श से हैं क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ चिकित्सकीय परामर्श आपको अपना चिकित्सक ढूंढ के टेलीफोन से बात करते रहना सुबह शाम नहीं तो कम से कम दिन में एक बार अब ऑक्सीजन लेवल हमारा कम आ गया तो हम क्या करें होम आइसोलेशन में हैं ऑक्सीजन लेवल कम आ गया तो क्या करें और कितने लेवल तक इंतजार करें नाइनटी थ्री वैसे नाइनटी थ्री से कम ऑक्सीजन लेवल अगर आ गया है तो हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना है अगर हमारा पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से काम कर रहा है सब कुछ सारी चीजें देख ली और एक रीडिंग में नहीं रुक जाएं एक दस मिनट बाद दूसरी लें फिर यानी कि आपको ये देख लें एकदम ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो तुरंत खत्म हो जाएगा दो तीन रीडिंग आप ले लीजिए दस मिनट के अंतर पर आप देखिए कि हाँ आपका नाइन्टी थ्री नाइन्टी आ रहा है तो इसके मतलब अब आपको एक चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ेगी या पड़ सकती है अब आप जो हल्के रोगी थे उससे मध्यम रोगी की तरफ चल रहे हैं मध्यम रोगी में भी अगर हम श्रेणी मार दें तो मध्यम रोगी से मैं भी हल्के की तरफ चल रहे हैं तो क्या करें तो सबसे पहले तो यह है कि पैनिक ना हो घबराएं नहीं 
परेशान ना हो क्योंकि जहाँ परेशान होंगे तहाँ स्ट्रेस हार्मोन पैदा होंगे और हमारी टी सेल को कम करेंगे हमारी इम्यून पावर को कम करेंगे वायरस मजबूत हो जाएगा बिल्कुल शांत रहें कोई बात नहीं टेलीफोन करके पहले से मालूम करके रखेंगे कि किस चिकित्सालय में आपको जाना है और ये कहाँ से क्या व्यवस्था करनी है और घर में रह के प्लीज ऑक्सीजन रखना और करना बहुत ही रिस्की होता है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना हो तब तक लिए तो आप एक तो करिए कि पैनिक ना हो ये और प्रोनिंग पोजीशन जो मैंने आपको बताया कि पेट के बल लेट के और उसको देखिए निश्चित जानिए पेट के बल को लेटने से आपकी चार प्रतिशत तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है चार से पाँच प्रतिशत तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है प्रोनिंग से यदि आपकी ऑक्सीजन इंप्रूव होकर छियानवे सत्तानवे आ गई पचानवे छियानवे आ गई कोई चिंता नहीं करनी बानवे आ गई और आपका प्रोनिंग से आपका पंचानवे आ गई कुछ नहीं करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेस फ्री एटमोसफियर रखना है भजन सुनिए हनुमान चालीसा जिस भगवान को मानते हैं उसको मानिए उसका भजन करिए और अगर आपका लेवल नब्बे प्रतिशत से कम है नब्बे नब्बे तो आपको चिकित्सालय जाना ही जाना है घर में रह के इलाज ना कीजिए मैंने अपने मित्र को खोया है बहुत हीरो टाइप का थे तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ऐसे डॉक्टर थे और स्वयं मैनेज कर ले तो ऐसा नहीं किया तो आपको क्यों क्योंकि आपके पास चार परसेंट का बफर है जब आप प्रोनिंग करके डीप ब्रीथिंग करके मेंटल रिलैक्सेशन से अपने आप को सही कर सकते हैं और नब्बे से कम में तो घर में रहना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए आज की स्थिति में भी बोल रहा हूँ जबकि बेड्स की अवेलेबिलिटी आप बता रहे हैं कि नहीं है तो भी आपको और नहीं है तो भाई मान लीजिए बेड बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर लेकिन कंसेंट्रेटर किराए वाय उसके लिए परेशान ना हुई पहले से ऐसा होता नहीं है क्योंकि इक्यासी परसेंट लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं तो ये देखना है अब अगला प्रश्न आता है कि जब मैंने कहा था कि रक्त के थक्के जमने लगते हैं रक्त के थक्के जमने लगते हैं तो हार्ट अटैक की या ब्रेन अटैक की भी संभावना रहती है तो उसमें हम क्या करें क्या हम अपना एंटी कोआगुलेंट का प्रयोग करें तो ये भी चिकित्सक सलाह से देना है और इसमें एंटी कोआगुलेंट का प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सकीय परामर्श में दवाई इसमें आती है जो आपको बचाती है मैं अपने स्तर से इस प्लेटफॉर्म पे आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि आप इको स्प्रिंट सेवेंटी फाइव मिलीग्राम का प्रयोग घर में रहकर आराम से कर सकते हैं घर में रहकर आराम से कर सकते हैं इको स्प्रिंट सेवेंटी फाइव मिलीग्राम रोज खाना खाने के बाद खाइएगा आपको ब्लड क्लाटिंग नहीं होगी ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको कोई गैस्ट्रिक अल्सर हालांकि गैस्ट्रो रजिस्टर आजकल आ गई है कोई अन्य बीमारी ज्यादा ना हो इससे डायबिटीज वगैरह नहीं बढ़ती अब एक यक्ष प्रश्न आ गया आजकल स्टोरॉइड का एंटी वायरल खत्म हो गया अब तो उसका कोई रोल दिखा नहीं और आपका ये आइवर मेटिन का भी कोई रोल दिख रहा है खाली पैरासिटामॉल का दिख रहा है तो अब हम क्या करें हम स्टोरॉइड ले लें कि बाहर लें जल लेवल हमारा अभी हमने बात करी याद की पहले तो झिल्ली हमारी मोटी हो गई थी लंग की जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो रहा था उस झिल्ली को पतला करना है वापस तो हमको इन्फ्लेमेटरी एजेंट देना है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देना है जो जिल्ली पे काम करे सबसे अच्छा स्टीरोड है डेक्सा मीथासोन डेक्सा मीथासोन और इसकी एडल्ट डोज है छ मिलीग्राम छ मिलीग्राम केवल दिन में एक बार आप चिकित्सकीय सलाह से इसको ले सकते हैं अगर डायबिटिक हैं तो ये डेक्सा मीथासोन से डायबिटीज आपकी बढ़ सकती है उसको कंट्रोल करना होगा उसको देखना होगा और बराबर आपको परामर्श लेते रहना पड़ेगा भाई इस कॉर्टिसोल ओरल ये मुंह से लेने वाली बात कर रहा हूँ मैं अगर आपको इंजेक्शन से लेना है तो ये घर में नहीं करना है इंजेक्शन लेना है घर से नहीं करना है पहली देर में हम लोग कॉर्टिसोन को कभी बात नहीं करी घर में रह के लोग लेकिन आज चूंकि बिस्तर की कमी है अस्पतालों में आपकी जान बचानी है ये बंडर है इसलिए गेम चेंजर है गेम चेंजर बहुत लोगों की जान बची जाती है यदि आप डेक्सा मीठा सोन पांच दिन लेना है केवल बस केवल पांच दिन ज्यादा नहीं लेना तो आपका जो झिल्ली है वो पतली हो जाएगी ऑक्सीजन तुरंत बढ़ जाएगा आपका ये राम एक तरीके से आपको लिए संजीवनी बूटी मान के चलिए इस समय है कोरोना के युग में मगर आपको कोई डायबिटीज साथ में है सचेत रहे अपना ब्लड शुगर के लिए गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह है या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और खाने के साथ ही ले दवा खाली कर लें और ये जो डाइजीन वगैरह या न्यूकेन जल या जो जलिस के लें उसके साथ लें ये जो पेंटाप्रोजॉल की गोली है वो भी जरूर साथ में खाएं जब भी बताया जाए तो घर में रहकर ये इतना काम आप कर सकते हैं और अपने आप को ये इन चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं अब एक चीज आजकल अखबारों में बहुत छप रही है वो छप रही है हैप्पी हाइपोक्सिया हैप्पी हाइपोक्सिया हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है कि आप एकदम से 
यानी कि आपका ब्लड जो ऑक्सीजन लेवल है वो तो कम होता गया होते होते 80 तक भी पहुंच गया लेकिन तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका लेवल कम होता है नब्बे से नीचे जाता है तो सर में खालीपन थोड़ा दर्द थोड़ा सा आंखों को धुंधलापन थोड़ा अजीब सा उल्टी सी नौजिया सी थोड़ा तो फील होती है लेकिन कई लोगों में ये भी देखा गया कि अस्सी तक पहुंच जाने पर भी उनमें कोई सिम्टम नहीं है और वो एकदम से जब अस्सी से कम पचहत्तर गए जब अस्पताल में गए तो देखा पचहत्तर ऑक्सीजन ये कहलाया हैप्पी हाइपोक्सिया तो इसमें भी तो क्रिया है वो यही करनी है जो आ गई है तो इसीलिए जब ऑक्सीजन आपको यानी कि आप कोविड में हैं तो आपको जांच नहीं है और आजकल के काल में आजकल के काल में अगर आप ए सिम्टोमेटिक है इंक्यूबेशन पीरियड में भी मैंने कहा ना आपको वायरल का इन्फेक्शन हो गया है लेकिन लक्षण नहीं दिखे दो से चौदह दिन इंक्यूबेशन पीरियड तो उस समय एक बार पल्स ऑक्सीमीटर से नाप देने में क्या हर्ष है तो उस समय देख लीजिए कि आपको नब्बे से नीचे तो नहीं है भले ही आपको सिम्टम नहीं है तो भी ऐसा एक दिन में एक बार बराबर मॉनिटर नहीं करना देख लीजिए अगर तो हैप्पी हाइपोक्सिया में कई बार आदमी बहुत कम ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है तब बचाना मुश्किल हो जाता है एक आप लोग आजकल बहुत देख रहे होंगे कि ब्लैक फंगस आ गया ब्लैक फंगस आ गया ब्लैक फंगस मिस नोमर है ब्लैक फंगस बिल्कुल अलग चीज है समहो इस सबने कहना शुरू कर दिया ये म्यूकोर माइकोसिस है जो काले रंग का दिखता है और ब्लैक फंगस एक अलग फंगस है खैर कोई बात नहीं आप ब्लैक फंगस के नाम से तो ये नॉर्मली इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसकी भी सावधानी यही है कि ये नॉर्मली जो मरीज बहुत सिख होते हैं आईसीयू में भर्ती होते हैं उनमें होता है कॉमन ज्यादातर जैसे जो मान लीजिए आप ठीक हो गए हैं ठीक होने के बाद भी अगर आप जो ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट है जो डैम्प है वहां पर गए हैं धूल भरी स्थान पर गए हैं तो वहां पर उनको हो सकता है जो डायबिटिक्स है उनमें हो सकता है जो लंबे समय से स्टोरॉयड ले रहे हैं उनमें हो सकता है तो जिस आपकी बॉडी की जब इम्यून पावर कम है तो उनमें हो सकता है और ये इससे यहाँ से जाके और सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लाली या कड़ापन आंखों के सामने या नाक के पास मालूम देगा दर्द मालूम देगा या आपको तब आपको आंखों में लाली आ जाएगी तो उसी समय आप सचेत हो जाइए बहुत कम है लखनऊ में भी ये भी एक मृत्यु हुई है यूपी में भी आठ मौतें हो चुकी है आप इसे कोई भी आदमी इसे डरे नहीं लेकिन हाँ अगर कोई काले लक्षण दिख रहे हैं नाक में से काला रंग का वो म्यूकस निकल रहा है या मान लीजिए आपको ये कड़ापन दिख रहा है कोविड होने के बाद की बात कर रहा हूँ कोविड होने के बाद रिकवर होने के समय की बात कर रहा हूँ तो आपको इस समय ये ब्लैक फंगस लेकिन इससे बहुत भयभीत ना हो अभी एकदम से नया उत्पन्न हुआ है तो मैंने कहा कि आपको इसके बारे में बता दें अस्पताल तक जाए इस बारे में चर्चा कर चुके हैं राघवेंद्र जी पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम अब आप कोविड को जंग जीत चुके हैं कोविड के लाई आपने जीत ली चौदह दिन पार हो गए सात दिन का वो लगा दीजिए पोस्ट कोविड राघवेंद्र जी सात दिन आपके निकल गए कि आप जो है रेप्लीकेटिंग फेज और सात दिन निकल गए आपके इन्फ्लेमेटरी फेज उससे आप रिकवर कर गए और अब भगवान कृपा से आप बिल्कुल ठीक हैं मगर उसके बाद में जब ठीक हो गए उसके बाद भी ये लक्षण देखे गए हैं और ये लक्षण क्या देखे गए हैं कि आपको नींद ठीक से नहीं आती मुझे भी नहीं आती मैं अपने अपना अनुभव ही बता रहा हूँ कई लोग आई में भर्ती रहे वहाँ पर एंगजाइटी या डिप्रेशन या होम आइसोलेशन में चौदह दिन है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए उनको एंगजाइटी हो गई तो उनको अपने आप को देख लिया लंग कैपेसिटी उनकी कम हो गई क्योंकि आपका मालूम पड़ा कि फाइब्रोसिस हो गई लंग में लंग सिकुड़ गया जब लंग सिकुड़ गया तो उसमें आपको जब सांस ले रहे हैं तो आपने सांस की कसरत ठीक से की नहीं कसरत ठीक से नहीं करी तो आपका लंग की कैपेसिटी कम हो गई आप जल्दी खा सकते ये भी हो जाता है तो तो क्या करें स्लीप है एंगजाइटी है डिप्रेशन है ये सारे सिम्टम जो है ये तीन महीने के अंदर अंदर चले जाते हैं इसकी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो दी जाती हैं मेलेटोनिन नाम का हार्मोन आता है उसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाजार में चिकित्सक की सलाह से वो ले सकते हैं पंद्रह दिन तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए केवल ये और केवल एक मात्र चीज़ है वो है आपकी एक्सरसाइज अभी कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो लंग की फाइब्रोसिस हटा दे जो भी दवाइयाँ हैं वो ट्रायल पे हैं तो कृपया करके मेरी आप तो मिलती है कोई दवाई लंग फाइब्रोसिस को हटाने की ना कीजिए केवल और केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप सबको पता है प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम लोग बात कर चुके हैं इको स्पोरेंट की आप अपने चिकित्सक की परामर्श से इको स्पोरेंट तो ले लीजिए इससे कम से कम आपको ये ना हो कि कोई प्लॉट वाली बात आ जाए मेंटल ये भी देखा गया ऐसे कहते हैं मेंटल फॉगिंग जब रिकवर करते हैं तो उसमें चीजें भूलने लगते हैं कोई चीज जैसे मालूम पड़ा याददाश्त कम हो रही है या हमें कंसंट्रेशन किसी चीज को हम मान लीजिए हम ही है बात करते करते हमारा कंसंट्रेशन भटक जाए हम भूल जाए कि हमें क्या कहना है तो ये सब चीजें हो सकती हैं तो क्या करना है इसके लिए आप जो पहले सूडो फू टाइप के खेल आते हैं ना अखबारों में वो खेलिए जो
शतरंज खेलिए यदि आप शतरंज खेलना जिसमें आपके दिमाग की कसरत इस्तेमाल होती है इतना करेंगे तो आपका ये जो रिकवरी है और फास्ट हो जाएगी रिकवरी आपकी तब भी पूरी होगी लेकिन और डिले होगी और ये सब करेंगे तो जल्दी हो जाएगी फिर जो सबसे ज्यादा जिससे मैं भी सफर किया फटीक और आपकी हार्ट बीट लगता है कि तेज हो गई थकावट बहुत बहुत कमजोरी बहुत बेचारी हो तो हर बीमारी में आप देखते हैं आपको जॉन्डिस हो जाती है तो भी आपको बीमारी में आपको थकान हो जाती है कोई वायरल फीवर होता है थकान हो जाती है उसी प्रकार से ये भी एक वायरस है इसमें भी थकान हो जाएगी क्यों क्योंकि वायरस ने केवल लंग तो गया नहीं है वायरस पूरी मांसपेशियों से सब जगह हर जगह गया है तो इसलिए आपको इससे चिंता नहीं करनी है हाई प्रोटीन डाइट और गुड हाइड्रेशन हाई प्रोटीन डाइट और गुड हाइड्रेशन बस दो चीज इससे आपका ये सब धीमे धीमे खत्म हो जाएगा इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है बाकी जॉइंट पेन्स वगैरह है फीवर है लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट ये सब लौट के आ जाता है ये सब लौट किसी का दस दिन में चौदह दिन में किसी का एक महीने में लौट के सबका आना है तो इन सब के लिए आपको चाहिए कि आप रिहेबिलिटेट कीजिए अब आपको अपनी मसल पावर को कैसे बढ़ाना है आपको अपनी मसल पावर के लिए स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए जी सर भाई तो अब आपको मसल पावर के लिए एक तो आपको वॉकिंग रख शुरू कर दीजिए स्लो वॉकिंग स्लो वॉकिंग आप पंद्रह मिनट की वॉक से शुरू करिए बीस मिनट पच्चीस मिनट तीस मिनट इसकी स्लो वॉकिंग करते रहिए और वॉकिंग करने के बाद में फिर मसल जो आपका वेट ले लीजिए और वेट लेके ऐसे ऐसे करके उठाइए तो आपकी मसल थोड़ा सा हाथ की स्ट्रांग है इसी प्रकार से पैर को फंसाइए खटिया चारपाई में या इसके नीचे और उसको उठाने की कोशिश करिए तो ये आपको मसल स्ट्रेंथनिंग यानी कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी है मसल स्ट्रेचिंग भी एक्सरसाइज करनी अंगलाई लेनी है ऐसे मुड़ना है ऐसे मुड़ना है और सूर्य नमस्कार करना है तो धीमे धीमे आपको सारी बातें आप ले लेंगे अब उसके बाद में एक दवाई आती है कि अपनी लंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं तो आपके पास मालूम ही है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और एक स्पायरोमीटर नाम का यंत्र आता है देखा होगा इस स्पायरोमीटर को प्रयोग करिए कैसे करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद में आपको बलगम जमा हो जाता है तो बलगम यदि जमा हो जाता है तो जिसको जिसको हो चुका है कोविड उसको मालूम है उनको एक दवा दी जाती है जिसके अंदर एसिटाइल सिस्टीन होता है ये गोली पानी में डालेंगे पानी में ये अपने आप घुल जाती है और उसको पी जाना है सुबेरे शाम दिन में दो बार एसिटाइल सिस्टीन इसके दवा है इसके कई नाम से दवा आती है कभी कभी दवा आउट ऑफ मार्केट भी है तो ये इसको सुबेरे शाम यदि आप लेते हैं करीब करीब पंद्रह दिन से बीस दिन तक तो आपके अंदर जितना जमा हुआ बलकम है वो सब निकल जाए डॉक्टर इसका दवा का नाम दोबारा बता दीजिए प्लीज एसिटाइल सिस्टीन ए सी ई टी वाई एल एसिटाइल सिस्टीन सी वाई एस टी ई आई एन ई ये कई नाम से आती है ये एसिटाइल सिस्टीन इसका कंटेंट है तो ये कई असल हम लोग ब्रांड नेम ले नहीं सकते प्रॉब्लम यह है प्लेटफॉर्म पे तो ये चिकित्सक होने के नाते तो इसके कई ब्रांड से आता है आप देखेंगे नेट में तो ये आपको सुबेरे शाम लेना है तो बलगम में आपको आराम मिलेगा निश्चित रूप से आराम मिलेगा स्टीम इंजिलेशन को करना ही करना है और इससे बलगम आपका निकल के बाहर हो जाएगा ये दवा आपको नुकसान नहीं करने वाली किसी किसी में ड्राउजीनेस हो जाती है किसी किसी में ज्यादा बलगम आता है तो परेशान ना होइए ये ठीक हो जाएगा अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पायरोमीटर को कैसे प्रयोग करें और क्या करें अब मैं इतना बोल चुका हूँ मैं देखता हूँ मेरी कैपेसिटी कितनी बची है ये है स्पायरोमीटर ये स्पायरोमीटर है और इसको यदि आप देखें तो ये इसके अंदर एक ट्यूब है सबको देखा हुआ यंत्र और एक माउथ पीस है तो मैं क्या करूंगा कि माउथ पीस से मुंह में डाल के दांतों के बीच में दबाऊंगा लिप से बंद करूंगा और जोर से सांस खींचूंगा तो इसकी बॉल ऊपर जाएगी इसकी बॉल ऊपर जाएगी जब बॉल ऊपर जाएगी तो उस बॉल को मैं रोकने की कोशिश करूंगा कि कितनी देर में रोक सकता हूं तो ये हमको बराबर करना है सुबह पांच मिनट और शाम को पांच मिनट तो ये हुआ आपका इंसेंटिव स्पायरोमेट्री हो सकता है किसी समय किसी की एक ही बॉल उठे परेशान ना होइए किसी की दो ही बॉल उठे किसी की एक भी ना उठे आधी उठे कोई रोक ना पाए फिर धीमे धीमे जब आप करते रहेंगे तो आपकी लंग की कैपेसिटी के अनुसार तीनों बॉल उठने लगेंगी उठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रोकना क्योंकि उस समय आप बॉडी को ऑक्सीजन एक्सचेंज का मौका दे रहे हैं आपको मैं करके दिखाता हूं उसके पहले पानी पी लेता हूं क्योंकि मुझे गला सूख रहा है माफ कीजिए ये 
ये बहुत पीस को आपने लिया इसका लेवल कहा हो लेवल आपका नीचे नहीं होना चाहिए लेवल ऊपर नहीं होना चाहिए लेवल आपके मुंह के लेवल के पास तो पकड़िए ऐसे मुंह के पास लेवल तो मैं इसी लिए रोक पाया क्यों क्योंकि मैं लगातार कसरत लर्न की करता यानी कि जब हम इस स्टेज पर हैं हमारा फेफड़ा बिल्कुल मजबूत है आपको फेफड़ा इतना मजबूत देखना है तो वैसे ही आप स्पाइडोमीटर लेके देख सकते हैं तो ये तो हुआ आपका खींचने वाला पांच मिनट सवेरे करना है पांच मिनट शाम को करना है इससे आपका जब रोक रहे हैं तो जो आपने सांस ली वो सांस अंदर जाके फेफड़ों से और ब्लड से आपस में एक्सचेंज हो रहा है अब सांस फुलाना है लोग कहते गुब्बारा फुला कहा से लाएंगे इतने गुब्बारे कहा से लाएंगे गुब्बारा इन्फेक्ट हो जाएगा तो आपको यही औजार काम आने वाला है कुछ नहीं करना देखिए सिंपल इसको ऐसे उलट देना उल्टा कर दीजिए उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके इसमें आप फूकिए फूकना थोड़ा मुश्किल होता है फूकने में आपके तीनों बॉले नहीं आएंगी फूकने में कम आएंगी तो फूकेंगे तो ये आपको फूकने से भी आपको लंग की कसरत होती है अब आप देखिए पहले सांस खींच लेंगे जोर से तो ये क्या है पांच मिनट आपको उल्टा करके और पांच मिनट सीधा करके तो यानी कि आपका फूकने वाली भी एक्सरसाइज हो गई और खींचने वाली भी एक्सरसाइज हो गई ये स्पायरोमीटर है अब जब आपने काम कर लिया तो क्या करना है अब ये काम कर लिया तो आप इसको जो माउथ पीस है इसको सेनिटाइजर से सेनिटाइज कर लीजिए अब इसको ऐसे रखेंगे तो बैक्टीरिया जाएगा ना सेनिटाइजर से सेनिटाइज कर लीजिए करने के बाद में जो इसका मुँह है इसको रोई से बंद कर दीजिए से बंद कर दीजिए कि मान लिया कोई मखड़ी है कुछ आदमी कोई जानवर घुस जाए और यहाँ पर इसको एक स्लॉट होता है रख दीजिए बना के बस हो गया तो ये करना है आपको फिर मैं ये कहूंगा हर दो दिन के बाद में इसको यहाँ से ट्यूब हटा के और इसको एक बार पानी से धो के और सुखा लीजिए तो ये होगा स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है अब अगला प्रश्न ये आया कि एंटीबायोटिक क्या दे देखिए अभी सोमाइसिन डॉक्टर साइक्लिन गवर्नमेंट ने हटा दिया तो एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं है ये वायरल डिजीज़ है एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती है जब तक इंजिकेटेड ना हो तब तक ना लें फिर आया कि एंटी वायरल्स अभी बहुत हाई हत्या मची कि फेवी पर जो फेवी फ्लू के नाम से आती है उसके ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और एक रेमडेसिविर तो ये क्या है इसका क्या किया जाए अभी मैं परसों ही सी एम सी एम सी वलोर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था जो अब विदेश विदेश सब जगह अब तैतीस हजार लोगों के ऊपर ट्रायल हो चुका एंटी वायरल नहीं काम में आ रही है देखा गया कि मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई चाहे एंटी वायरल लो और चाहे एंटी वायरल ना लो ये इबोला वायरस की और पहले के वायरस थी अभी इस पर काम नहीं कर रही और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो रेमडेसिविर के पीछे ना भागे और दे अगर मान लीजिए कि बहुत सिलेक्टेड पेशेंट वो इसकी चिंता करेंगे डॉक्टर और ये रेमडेसिविर जो है वो तो अस्पताल में ही लेनी है अगर देनी भी है तो अगर चिकित्सक कह रहे हैं वो भी कब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज आता हूँ जब वायरस रेप्लीकेट कर रहा है इनिशियल सेवन डेज में तभी इसकी वैल्यू है सात दिन के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं बहुत सारे चिकित्सालयों में देखा मैंने दस दिन के बाद दौड़ा रहे हैं मेरे अपने दोस्त को दौड़ाते रहे कि रेमडेसिविर लाओ मुझे डॉक्टर साहब मुझे वो दिलवा दीजिए मैं दस हजार रुपये देने के तैयार हूँ एक एम्पल दिला दीजिए ना तो ये एक जबरदस्ती का एक रैट रेस बन गई है इसको इसके पीछे न भागे तो रेमडेसिविर का देना है कि नहीं देना है चिकित्सालय में घर में तो बिल्कुल नहीं देना चिकित्सालय में देना है कि नहीं देना है वो जो है वो आप चिकित्सक पर छोड़िए यदि कोई चिकित्सक आपके दसवें दिन दे रहा है तो कृपा करके मना कर दीजिए कि हम नहीं चाहते हैं मत दीजिए कोई असर नहीं है फेवी हम आपकी मर्जी है लेकिन हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है गवर्नमेंट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि फेवी पेराविर का कोई रोल था पहले आया था बीच में आया था मैं नहीं करा नहीं आया था पहले आया था हमारे के जी के प्रोटोकॉल में भी आया था लेकिन अब हटा दिया गया है तो उसका नहीं है अब एक प्लाज्मा थेरेपी लोग भागे जा रहे हैं कि साहब प्लाज्मा दो प्लाज्मा दो प्लाज्मा दो मरीज है और डोनर ढूंढो ऐसा कोई इसको और रोज हमारे चिकित्सालय में प्लाज्मा डोनेट होता इसमें भी डब्ल्यू ने साफ कह दिया प्लाज्मा का मृत्यु दर से कुछ भी लेना देना नहीं है प्लाज्मा ये मान के चलिए जैसे आपका टिटनेस का होता है ना तो एक टेटवैक लगाते हैं वैक्सीन एक टॉक्साइड लगाते हैं 
और एक लगाते हैं आप जो एटीएस एंटी सीरम वैक्सीन तो उसमें आपका एंटीबॉडी बना हुआ है वो जाके सोच आप सोचते हैं कि वो मार देगा वायरस यानी कि ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा अब वो ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा लीजिए जिसमें टाइटर हाई हो बगैर टाइटर ना पे आप प्लाज्मा अगर ले लिया आपने तो कम टाइटर वाले का प्लाज्मा है तो काम नहीं करेगा प्लस वो प्लाज्मा काम कब करेगा वो अर्ली फेज में काम करेगा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है तो आपका बाद में कोई वैल्यू है नहीं तो प्लाज्मा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भागिए मत इसके पीछे कोई हड़बड़ाने की देखिए काम आपके केवल दो ही कारण है ऑक्सीजन थेरेपी सीरियस मरीज में ऑक्सीजन थेरेपी और कॉर्टिकोस्टोराइड दो ही काम करेंगे बाकी इन्हीं का दो कस और एंटी कोऑक्सीडेंट लो मॉलिकुलर रिपेयरिंग इसके अलावा तीसरा का अभी कोई साइंस नहीं में नहीं आया है सब ट्रायल फेज में है नई बीमारी है कल को हो सकता है कुछ आ जाए नया हम नहीं जानते फिर एक टॉसुल पर के दवा आती है उसके बारे में भी यही चर्चा है कि साहब इसका कोई बहुत रोल नहीं है एंटी कोऑगलेंट्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि हाँ आपको इसका रोल है इसको लेना चाहिए फिर अब सवाल आया कि वैक्सीनेशन तीसरी लहर के पहले पहले हम सबको वैक्सीन लगवा लेनी है वैक्सीन हमारी भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कॉपीराइट बिल का ले लिया है आप हम पेटेंट हटा के दे दीजिए हमारे वहाँ से अब जो दो कंपनी बना रही थी अब तीन कंपनी बनाने लगी वो वैक्सीन वैक्सीन हमारी अपनी बनाई हुई है भारत बायोटेक की इसका ट्रायल हो चुका है तो ये वैक्सीन आपको लेनी है जब भी स्लॉट मिल जाए जिसकी नहीं लगी है अट्ठारह वर्ष से ऊपर बारह से अट्ठारह पे ट्रायल चल रहा है अभी अभी उसके लिए अनुमान्य नहीं हुआ हमारे यहाँ आपके पास कोविशील्ड है आपके पास को वैक्सीन है आपके पास स्पुतनिक है तीन वैक्सीन है इसमें से जो भी वैक्सीन मिले वो लगाइए ये मत सोचे कि ये कौन सी लगाऊं मैं कोविशील्ड लगाऊं कि को वैक्सीन लगाऊं स्पुतनिक ये चॉइस मिलने वाली है नहीं आपको बहुत अगर मिल ही रही है तो उसमें स्पुतनिक का अभी कहते हैं नाइन्टी वन परसेंट एफिकेसी है और इसमें जो को वैक्सीन है वो थोड़ी सी बेटर है अगर इस ट्रेन में देखें इन टर्म्स ऑफ कोविशील्ड लेकिन वैक्सीन से आपको लगाने के बाद भी सारा एटिकेट्स फॉलो करना है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क क्योंकि वैक्सीन के बाद भी आप को इन्फेक्शन हो सकता है भले ही आपको असर ना करे लेकिन आप स्प्रेडर हो सकते हैं अपने परिवार में जो दादा दादी नाना नानी छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक मरीज ट्रांसप्लांट किए हुए लोग हैं उनको यदि आप चले गए साथ में तो आपको तो कुछ हुआ नहीं आपने अपना इन्फेक्शन उनको बांट दिया तो ये तो नहीं करना है ना तो हमारा भारत विकास परिषद एक परिवार है हमको हर परिवार के दस को बचाना है कोविशील्ड में अब इस समय जो पहले गैप था छः से आठ हफ्ते का अब तीन महीने का हो गया यानी कि एक पहली और दूसरी डोज के बीच में जो गैप है वो तीन से चार महीने का होगा अगर आपने एक भी डोज नहीं लगाई है कोविशील्ड पे तो दो वैक्सीन के बीच का गैप यह मैंने लगवाई थी तो छः हफ्ते का था उस समय अब तीन महीने ये देखा गया तीन महीने के बाद लगवाएंगे तो ज़्यादा असरकार है तो तीन से चार महीने का कोविशील्ड अगर हम कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो वही चार हफ्ते दो वैक्सीन के बीच में और अगर हम स्पुतनिक लगवा रहे हैं तो इक्कीस दिन दो वैक्सीन इसमें भी दो डोज देनी है तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन स्लॉट इनको आप लगाइए और तीसरी वेव को हराइए सारी प्रिकॉशन लीजिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए कोऑपरेट करिए अपने आप को प्रिकॉशन लीजिए पैनिक मत होइए लेकिन केयरफुल रहिए हमेशा दिमाग में दो बातें याद रखिए जो मैं अपने छात्र छात्राओं को बताता हूँ आपको जिसे कह रहा हूँ कि दिस टू शैल पास दिस टू शैल पास एंड वी कैन डू इट वी कैन डिफीट कोविड थैंक यू थैंक यू वेरी मच